வாய்ப்பிருக்கு <laughs> உள்ளது மத்ததெல்லாம் பாத்துடலாம் சரிங்களா சோ இந்தியன் ஜியாகிரபி மட்டும்தான் வந்து சிலபஸ்ல இருக்கு மத்ததெல்லாம் சிலபஸ்ல கிடையாது சோ இந்தியன் ஓரியன்டா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓரியன்டா நம்ம பாத்துக்கணும் அது மாதிரி ஸ்கூல் புக்ல உள்ள கண்டென்ட் நம்ம படிச்சுக்கணும் ரொம்ப ஸ்டாட்டிக்கான உள்ள விஷயங்கள சரிங்களா அப்புறம் ட்ரெண்ட்ல என்னென்ன போகுது அப்படின்ற விஷயங்களை நம்ம நோட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து மோஸ்டா எல்லா கொஸ்டினையும் நம்ம வந்து போட்டுடலாம் சரிங்களா சரி ஓகே சோ எல்லாருமே கொஞ்சம் நோட்டு பேனா எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா கொஞ்சம் ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல போறேன் சரிங்களா சோ அது இப்ப நீங்க நோட் பண்ணாதான் உண்டு இல்லைன்னா அடுத்து எடுக்க முடியாது சோ நோட் பண்ண எடுத்துக்கோங்க சோ லாஸ்ட் லாஸ்ட் நம்ம ரிவர் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாரஸ்ட் ரிப்போர்ட் பாக்க போறோம் பாரஸ்ட் ரிப்போர்ட்ல வந்து எந்த ஸ்டேட் அதிகமா இருக்கு எல்லாருமே எது கம்மியா இருக்குற மாதிரி பார்க்க போறோம் சோ கொஞ்சம் நோட்டு நோட்டு பேனா மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து உங்க ஸ்கூல் புக்ல கிடையாது எங்கேயுமே கிடையாது நீங்க தேடி எடுக்க முடியாது நான் பிஐபி ல இருந்து எடுத்தேன் சரிங்களா ப்ரெஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோல இருந்து எடுத்தது சோ கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா சோ நான் என்னோட நான் பேசுறது தெளிவா கேக்குதா எல்லாருக்கும் ஓகே சரி ஓகே நோட் பண்ணிக்கோங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் ஸ்டேட் ஆஃப் பாரஸ்ட் ரிப்போர்ட் சரிங்களா இந்திய மாநிலங்களின் வன அறிக்கை சரிங்களா இந்திய மாநிலங்கள் வன அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல கடைசியா விட்டுருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணோட அறிக்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி விட்டாங்க சோ இது ரீசெண்டா இப்ப கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வந்த நியூஸ் சரிங்களா சோ கடைசி எப்ப விட்டாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கடைசியா விட்டாங்க அதுக்கப்புறம் விட்டது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு இப்பதான் விட்டுருக்காங்க சோ அதனால ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னோட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜனவரியில விட்டுருக்காங்க சரிங்களா சோ ஜனவரியில இப்போ ஃபாரஸ்ட் காடுகள் வந்து மொத்தம் என்னென்ன காடுகள் இருக்கு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்ற விஷயங்கள் தான் இதுல கவர் பண்ணிருக்காங்க இது வந்து பதினேழாவது அச அசஸ்மெண்ட்னு சொல்லி சொல்றாங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு வர்ற ரெண்டு வருடத்திற்கு ஒரு முறை வருகிற பதினேழாவது அசஸ்மெண்ட் பதினேழாவது அறிக்கை இது வந்து சரிங்களா சோ பதினேழாவது அறிக்கை இது ரிலீஸ் பண்ணது யாருன்னா ஃபாரஸ்ட் சர்வே ஆஃப் இந்தியா சரிங்களா சோ இந்தியாவின் ஃபாரஸ்ட் சர்வே அவங்க தான் ரிலீஸ் பண்ணது சரிங்களா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் சரிங்களா சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வன காலநிலை மாற்ற அமைச்சகம் தான் இதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா பதினேழாவது அசஸ்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் சர்வே ஆஃப் இந்தியா மினிஸ்ட்ரி என்ன மினிஸ்ட்ரி சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் தான் இதை ரிலீஸ் பண்ணிருக்கு இது வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை விடுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கடைசியா விட்டாங்க சோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏரியால தான் அதிகமா கேட்பாங்க இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை விடுறது அதுவும் கவர்மெண்டோட முக்கியமான டாக்குமெண்ட் சரிங்களா சோ அதனால நம்ம கண்டிப்பா இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கணும் சரி ஓகே என்னென்ன இருக்குன்னு பாக்கலாம் ஃபாரஸ்ட் கவர் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்தியாவில இருக்க வந்து ஃபாரஸ்ட் கவர் பிளஸ் வந்து ட்ரீ கவர் சரிங்களா இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து தான் வந்து கால்குலேட் பண்றாங்க ட்ரீ தனியா ஃபாரஸ்ட் கவர் தனியா பண்றாங்க சோ டென்ஸா இருந்தா அது வந்து ஃபாரஸ்ட் கவர்னு சொல்றாங்க டென்ஸ் இல்லாம அங்கங்க பேச்ச பேச்சா மரங்கள் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ட்ரீ கவர்னு சொல்றாங்க சரிங்களா சோ ஃபாரஸ்ட் கவர் ட்ரீ கவர் சோ ரெண்டு சேர்த்து இந்தியாவில வந்து மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ ஃபாரஸ்ட் கவர் வனங்கள் மற்றும் மரங்கள் ஆஹ் உள்ள ஏரியா சரிங்களா பகுதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில மொத்தம் இருபத்தி நாலு புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க சோ பொதுவா இந்த இருபத்தி நாலு புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் வந்து நீங்க மெயின்ஸ் எல்லாம் எழுதும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கொஸ்டின் கேட்டாலும் இந்த இருபத்தி நாலு புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் தான் கேட்பாங்க சரி ஓகே இந்தியாவோட வனக்கொள்கையின் படி இந்தியாவோட டார்கெட் எவ்வளவு ஃபாரஸ்ட் எவ்வளவு வச்சிருக்கணும் சொல்லிருக்கோம் காடுகள் மற்றும் மரங்களோட கவர் சொல்றாங்க சரிங்களா இதுல பாரஸ்ட் கவர் மட்டும் அதாவது மொத்த வனப்பகுதி மட்டும் சொன்னாங்க அப்படின்னா அது இருபத்தோரு புள்ளி எழுபத்தோரு சதவீதம் தான் சரிங்களா மொத்த வனப்பகுதி மட்டும் சொன்னாங்கன்னா அது இருபத்தொன்னு புள்ளி எழுபத்தோரு சதவீதம் நம்ம வந்து இப்ப நம்ம டெக்னிக்கலா படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் சும்மா வந்து ஸ்கூல் புக்ல வந்து இருபத்தி நாலு பெர்சன்டேஜ் இருபத்தி மூணு பெர்சன்டேஜ் வனப்பகுதின்னு கொடுத்துருப்பாங்க பட் ஆனா ஆக்சுவல் டேட்டா கவர்மெண்டோட டேட்டா படி ஃபாரஸ்ட் அண்ட் மரங்கள்னு சேர்த்தீங்க அப்படின்னா இது இருபத்தி நாலு புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு வெறும் ஃபாரஸ்ட் வனப்ப
உங்க வாய்ஸ் சரியா கேட்க மாட்டேங்குது ஒரு செகண்டு சரிங்களா <laughs> 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 ஸோ அது வந்து எங்கெங்கெல்லாம் அதாவது டென்சிட்டி பச்சை மேல இருந்து பாக்க சேட்டலைட்ஸ்ல இருந்து நம்ம பார்க்கும்போது ரொம்ப பச்சையா இருக்கு ரொம்ப டென்ஸா இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் ஆகும் டென்சிட்டி கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரீ கவர் ஆகும் கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ சிட்டி எல்லா ஏரியால இருக்கிறது தான் கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே ஸோ அந்த ட்ரீ கவர்ன்றது வந்து சிட்டி ஏரியாவும் சரிங்களா ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கம்பேர் பண்ணும் போது நம்மளோட ஃபாரஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா கம்மியா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு சரிங்களா ஸோ அது ஃபாரஸ்டா இருக்கட்டும் ட்ரீயா இருக்கட்டும் ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அது பெர்சன்டேஜ்ல கொடுத்துருக்காங்க அது நமக்கு தேவையில்லை சரிங்களா ஸோ எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்றது தேவையில்லை ஆனா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கான்னு கேட்டா ஆமா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு சரி ஓகே எந்தெந்த ஸ்டேட்ல அதிகமா வந்து ஃபாரஸ்ட் கெயின் ஆயிருக்கு நான் நல்லா வார்த்தைகள் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க ஃபாரஸ்ட் வந்து எந்தெந்த ஸ்டேட் அதிகமா கெயின் ஆயிருக்குன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் தான் ஸோ அதிகமான ஃபாரஸ்ட் யாருக்கு வளர்ச்சி அதிகமா இருக்குன்னா ஆந்திர பிரதேசம் அதிகமான ஃபாரஸ்ட வளர்ச்சி கொண்டு வந்துருக்கு இந்த வேர்டு ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஸோ ஆந்திர பிரதேஷ் அதுக்கப்புறம் தான் தெலுங்கானா ஒடிசா கர்நாடகா ஜார்க்கண்ட் அது நமக்கு தேவையில்லை மேக்சிமம் ஒரு ரெண்டு படிச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேல படிக்க வேணாம் சரிங்களா ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கானா ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கானா தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க அதிகமா கெயின் பண்ணிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதை கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு அதிகமா கெயின் பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் மாங்குரூவ் மாங்குரூவ் காடுகள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் <laughs> இப்ப மரங்கள்லாம் என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம கார்பன் தானே சொல்லுவோம் சோ கார்பனோட சேமிப்பு சோ கார்பனோட சேமிப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கு சரிங்களா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா சோ எவ்வளவு நமக்கு தேவையில்லை மியூட்ல போட்டீங்கன்னா யாராவது தூங்குறது சவுண்டு கொஞ்சம் நாய்ஸியா இருக்கு மியூட்ல போட்டு விக்னேஷ் ஓகே ஓகே இதை டோட்டல் கார்பன் ஸ்டாக் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு மாங்குரூ கவர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு சோ ஆந்திரா தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் ஃபாரஸ்ட் ப்ரோன் ப்ரோன் ஃபயர் அதாவது ஃபாரஸ்ட் ப்ரோன் டு ஃபயர் எந்தெந்த காடுகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெருப்பு அதாவது காட்டு தீ வந்து எவ்வளோ கா எவ்வளோ வனப்பகுதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டு தீகளாக பாதிக்கப்படக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அது வந்து இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி இருபத்தி ஏழு சதவீதம் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி இருபத்தி ஏழு சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வனப்பகுதிகள் கா காட்டு தீயால் பாதிக்கக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கு சரிங்களா சோ இது வந்து இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி இருபத்தி ஏழு சதவீதம் சொல்ற வேர்ட் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா வரும் இது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வேற அதுக்கப்புறம் ஜாகிரபி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலயும் இது வந்து கொஸ்டின் வந்து இந்த மாதிரி தான் கேக்குறாங்க நம்ம குரூப்ல குரூப் ஒன்ல எல்லாம் சரிங்களா ஓகே சோ அதுக்கப்புறம் பாம்பு ஃபாரஸ்ட் மூங்கில் காடுகள் சரிங்களா மூங்கில் காடுகளும் இன்க்ரீ மூங்கில் காடுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்டிமேட்டட் இருந்திருக்கு அது வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு சரிங்களா மூங்கில் காடுகள் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கான்னு கேட்டா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு மூங்கில் காடுகள் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு சரிங்களா நோட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க அதிகமான காடுகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க காடுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க அதிகமா இருக்குன்னு கேட்பாங்க கேக்குறது வந்து பெர்சன்டேஜ்ல கேக்குறாங்களா இல்ல ஏரியா வைஸ் கேக்குறாங்களான்னு இருக்கும் சரிங்களா சோ ஏரியா வைஸ் கேக்குறாங்கன்னா மத்திய பிரதேஷ் ஃபர்ஸ்ட் அருணாச்சல் பிரதேஷ் செகண்ட் சத்தீஸ்கர் மூணு ஒடிசா நாலு மகாராஷ்டிரா அஞ்சு சரிங்களா சோ மத்திய பிரதேச வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏரியா வைஸ் அதிகமான பெரிய காடுகள் எங்க இருக்கு அப்படின்னா மத்திய பிரதேச அருணாச்சல் பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் ஒடிசா மகாராஷ்டிரா சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மத்திய பிரதேசத்துல தான் சரி சார் எங்க வந்து பெர்சன்டேஜ் வைஸ்ல ஹையஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மிசோரம் சரிங்களா சோ ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அருணாச்சல் பிரதேஷ் மேகாலயா மணிப்பூர் நாகாலாந்து எல்லாமே நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட் சரிங்களா சோ மத்திய பிரதேசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாவே தெரியும் அங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நிறைய வனவிலங்குகள் எல்லாம் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்றது மத்த கம்பேர் பண்ணும்போது நான் தான் நிறைய நேஷனல் பார்க் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி எல்லாமே மத்திய பிரதேசத்துல அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா காடுகள் பெரிய காடுகள் அங்க இருக்கிறது இப்ப ரீசெண்டா கூட சிறுத்தை சாரி சிவிங்கி புலிகளா அது பேர் என்ன சீட்டா அது இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்கல்ல
நேஷனல் பார்க் மத்திய பிரதேச எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க சோ அது வந்து பாரஸ்ட் கவர் ரொம்ப பெருசுன்றதுனால சரிங்களா ஓகே சோ ஆனா மிசோரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்பத்தி நாலு சதவீதம் காடுகள் இருக்கு அருணாச்சல பிரதேச ரெண்டாவது மூணாவது மேகாலயா மணிப்பூர் நாகாலா நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஓகே சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தெர் ஹாஸ்பின் நெட் இன்க்ரீஸ் பாரஸ்ட் கவரை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க சோ எங்கெங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் கெயின் ஆயிருக்குன்றத நம்ம பார்த்தோம் ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கானா ரெண்டு ஸ்டேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் அதிகமா இருக்கு எங்கெல்லாம் ஃபாரஸ்ட் குறைஞ்சிருக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட இப்ப ஃபாரஸ்ட் எங்கெல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல எங்கெல்லாம் ஃபாரஸ்ட் குறைஞ்சிருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா அருணாச்சல் பிரதேஷ் மணிப்பூர் நாகாலாந்து மிசோரம் மிகா அகெயின் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் தான் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆயிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா சோ அவங்க கொஞ்சமா காடுகளை அழிச்சு டெவலப்மெண்ட் நடக்கிறதுனால அங்க வந்து காடுகள் அழிப்பு கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு சரிங்களா சோ ஆனா ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கானாலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓரளவு டெவலப் ஆயிட்டாங்க அதனால கொஞ்சம் காடுகள் அழிக்கிறத குறைச்சிட்டு கொஞ்சம் காடுகளை இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க சரிங்களா சோ அதனால அருணாச்சல் பிரதேஷ் மணிப்பூர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா காடுகள் வந்து லாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு கெயின் ஆயிட்டு இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேச தெலுங்கானா நோட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஓகே சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து சிட்டி மேஜரான சிட்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்தெந்த சிட்டில எல்லாம் வந்து காடுகள் வளர்ச்சி இருக்கு எங்கெந்த சிட்டில காடுகள் குறைவா இருக்கு மெயினா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்ம சென்னையை பாத்துக்கலாம் சென்னை சென்னை சிட்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு வந்து காடுகள் வளர்ந்துருக்கு சரிங்களா சென்னை சிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இருபத்தி ஒரு சதவீதம் வந்து இருபத்தி ஆறு சதவீதம் காடுகள் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு சரிங்களா சோ மத்த பெங்களூர்ல குறைஞ்சிருக்கு அகமதாபாத்ல நாப்பத்தி எட்டு சதவீதம் குறைஞ்சிருக்கு டெல்லியில ஆனா அதிகப்படிச்சிருக்கு டெல்லியில பதினோரு சதவீதம் அதிகமா இருக்கு ஹைதராபாத்ல பாருங்க நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு சதவீதம் அதிகமா இருக்கு கொல்கத்தால குறைஞ்சிருக்கு மும்பைல அதிகமா இருக்கு அப்ப எங்கெங்கெல்லாம் அதிகமா இருக்கு மும்பை சென்னை டெல்லி சரிங்களா மூணு ஏரியா மும்பை டெல்லி சென்னை ஹைதராபாத் இந்த ஏரியால மட்டும்தான் வளர்ச்சி அதிகமா இருக்கு சரிங்களா சோ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸும் கேட்கலாம் சரிங்களா சென்னையில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட காடுகள் வந்து வளருதா இல்ல கெயின் ஆகுதா இல்ல லாஸ் ஆகுதா அப்படின்னு இந்த டேட்டா பாத்துட்டு அவங்க கேட்க கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சரிங்களா ஓகே சோ இது வந்து மெகா சிட்டிஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா மாங்குரு அலையாத்தி காடுகள் இருக்குல்ல சோ அலையாத்தி காடுகள் இந்தியாவில எங்க அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்கலாம் சரிங்களா வரிசைப்படுத்துக அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் சரிங்களா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அலையாத்தி காடுகள் ஃபர்ஸ்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் சரிங்களா முதல் இடம் வெஸ்ட் பெங்கால் தான் ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி பதினாலு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ல இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ ரெண்டாவது பிளேஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா குஜராத் சரிங்களா செகண்ட் சரிங்களா சரி ஓகே உங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் ஒரு கேள்வி இந்தியாவில மிக நீளமான கடற்கரையை கொண்டுள்ள மாநிலம் முதல் மாநிலம் எதுவும் தெரியுமா இருக்காது நீளமான கடற்கரையை கொண்டுள்ள மாநிலம் இந்த கோஸ்டல் குஜராத் ரெண்டாவது 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 வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் சரிங்களா மூணாவது 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 ஒடிசா நாலாவது தமிழ்நாடு சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்ப கடற்கரை வந்து அந்த மாதிரி வச்சுக்கோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் குஜராத் ரொம்ப நான் வச்சுக்கணும் சரிங்களா சோ வெஸ்ட் பெங்கால் ஃபர்ஸ்ட் குஜராத் வந்து ரெண்டாவது பிளேஸ்ல இருக்கு மூணாவது பிளேஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த மாதிரி நிக்கோபார் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு பிளேஸ் இருக்கு மூணு பிளேஸ்ல நான் வச்சுக்கோங்க அப்போ எங்க எல்லா இடத்துலயுமே எல்லா மாநிலங்களுமே கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு மாநிலங்கள் கடலோர மாநிலங்கள் எல்லாத்துலயுமே என்ன இருக்கு மாங்குரு ஃபாரஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா டென்ஸா இருக்கிறது வந்து இந்த மூணு இடத்துல தான் அதிகமா டென்சிட்டி அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா சோ டாப்ல எங்கெங்கெல்லாம் அலையாத்தி காடுகள் இருக்கு இது லேட்டஸ்ட் டேட்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னோட லேட்டஸ்ட் டேட்டா சரிங்களா இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்க புக்ல வந்து இந்த மாதிரியான ஃபுல் டீட்டெயிலான டேட்டா எல்லாம் கிடையாது கொஸ்டின் இது மாதிரி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு சரிங்களா சோ ஓகே சோ டை அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய டைகர் ரிசர்வ் எது இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய வந்து புலிகள் காப்பகங்கள் புலிகள் காப்பகங்கள் இந்தியாவில எது பெருசு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில பக்கி டைகர் ரிசர்வ் பக்கி டைகர் ரிசர்வ் எங்க இருக்குன்னா அருணாச்சல் பிரதேசில் ரெண்டாவது அச்சன் குமார் அச்சனகுமார் சத்தீஸ்கர் அச்சனகுமார் அமர்கண்டாக் அச்சனகுமார்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அமர்கண்டாக் அச்சனகுமார் ஏரியா வந்து மத்திய பிரதேசம் சத்தீஸ்கருக்கு ஒரு பார்டர்ல
ஸோ அதை பார்த்துக்கலாம் பின்னாடி ஸோ புலிகள் காப்பகம் மிகப்பெரிய புலிகள் காப்பகம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா பக்கி அருணாச்சல் பிரதேஷ் தான் போட்டுக்கணும் சரிங்களா ஸோ அவ்வளோதான் சரிங்களா இவ்வளோதான் நம்ம ஃபாரஸ்ட் சர்வேல மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய ஃபேக்ட் சரிங்களா ஸோ அடுத்த கிளாஸ் வரும்போது இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வருங்க இதுல இருந்து தான் கொஸ்டின் கண்டிப்பா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸுக்கு எதாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களோ அதுல அதிகமா போக்கஸ் பண்ணுங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் ரீசெண்டா ராம்சார் சைட்ஸ் சொல்லுவாங்க வெட்லேண்ட் சொல்லிட்டு ராம்சார் சைட்ன்றது ஈரான்ல ராம்சார்ன்றது ஒரு பிளேஸ் அங்க இருக்கிற வெட்லேண்ட இன்டர்நேஷனல் கன்வென்ஷன் சரிங்களா ஸோ சர்வதேச ஒரு ஒப்பந்தம் ஸோ அதுபடி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உலகத்துல இருக்க முக்கியமான வெட்லேண்ட் எல்லாம் பாதுகாக்குறாங்க அதுக்காக இந்தியாவில் உள்ள முக்கியமான வெட்லேண்ட் எல்லாம் பாதுகாக்கிறதுக்காக ரீசெண்டா நம்ம பதினோரு வெட்லேண்ட ஆட் பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினொன்னு சேர்த்து மொத்தம் எழுவத்தி அஞ்சு ராம்சார் சைட்டு நம்ம இந்தியால இருந்து ஆட் பண்ணிருக்கோம் சரிங்களா மொத்தம் எத்தனை இருக்கு எழுவத்தி அஞ்சு ராம்சார் சைட்டு ஸோ மொத்தம் பதினொன்னு இப்ப ரீசெண்டா ஆட் பண்ணிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இந்தியா வந்து எழுவத்தி அஞ்சாவது இயராக இண்டிபெண்டன்ஸ் அடையிறதுக்காக நம்ம பதினொன்னு ஆட் பண்ணிருக்கோம் ரீசெண்டா சரிங்களா ஸோ இந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க தமிழ்நாடு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வெட்லேண்ட் வெட்லேண்ட்னா என்னது சதுப்பு நிலங்கள்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சதுப்பு நிலங்கள் அப்படின்னா ஆஹ் இச்சகதி சேரு சகதியமா இருக்கிற ஒரு நிலங்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சதுப்பு நிலங்கள் சரிங்களா அது வந்து வெட்லேண்ட்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் வந்து நீர் ப நீர் வடிகால் பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருப்பாங்க ஆஹ் அதுக்கு தமிழ்ல பொறுத்த வரைக்கும் சாரி இங்கிலீஷ்ல பொறுத்த வரைக்கும் வெட்லேண்ட் ஒரே வார்த்தை தான் சரிங்களா ஓகே மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெட்லேண்ட் இந்தியால எங்க மொத்தம் எழுவத்தி அஞ்சு இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் ராம்சார் சைட் மொத்த எத்தனை இருக்கு எழுவத்தி அஞ்சு இருக்கு ராம்சார்ன்றது இன்டர்நேஷனலோட அக்ரிமெண்ட்ல நமக்கு வந்து சைன் பண்ணி மொத்தம் இந்தியால எழுவத்தி அஞ்சு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுல மொத்தம் தமிழ்நாட்டுலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினாலு இருக்காம ரெண்டாவது யூபில பத்து இருக்கு அப்ப இந்தியா இந்தியால அதிகமா ராம்சார் வெட்லேண்ட் வச்சிருக்கிற ஸ்டேட் எதுன்னு கேட்டா என்னன்னு சொல்லுவீங்க ராம்சார் ஸ்டேட் வெட்லேண்ட் வச்சிருக்க அதிகமா ஸ்டேட் எது சொல்லு சொல்றீங்களா தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு மொத்தம் சரிங்களா மொத்தம் பதினாலு நம்பர் இருக்கு யூபி வந்து பத்து தான் இருக்கு இப்ப ரீசெண்டா ஆட் பண்ணது எந்த ஊரு எந்த ஸ்டேட்னு சொல்லி கேட்பாங்க கண்டிப்பா இப்ப ரீசெண்டா ஆட் பண்ணது ஷார்ட்கட் போட்டு மனப்படம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டம்பாரா லேக் வந்து ஒடிசால இருக்கு டம்பாரா ஹிராஹுத் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அனுஸ்பா அன்ஸ்பா லேக் அப்புறம் யாஷ்வந்த் இந்த மூணுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒடிசால வருது அதுக்கப்புறம் யாஷ்வந்த் சாகர் இது ஒண்ணு மட்டும் மத்திய பிரதேச தமிழ்நாட்டை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரீசெண்ட் ஆட் பண்ணது இதை வந்து கொஸ்டின்ல உங்களுக்கு ட்விஸ்ட் பண்ணலாம் மத்த ஏரியாவையும் கொடுத்துட்டு தமிழ்நாட்டுல உள்ள மத்த ஏரியாவை கொடுத்து உங்களுக்கு கேட்கலாம் இப்ப சித்திரங்குடி பேட் சாஞ்சு பேட் சாஞ்சுரி எங்க இருக்கு யாருக்கா தெரியுமா சித்திரங்குடி பேட் சாஞ்சுரி பறவைகள் சரணாலயம் ஓகே சரிங்களா அதுக்கப்புறம் சுச்சிந்திரம் தேரூர் வெட்லேண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் எங்க இருக்கு கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி கரெக்ட் சரிங்களா ஓகே நானே குடுத்திருக்கேன் அந்த இடத்துல அதனால உங்களுக்கு கேட்கிறேன் வடுவூர் பேட் சாங்சுரி எங்க இருக்கு வடுவூர் பறவைகள் சரணாலயம் திருவாரூர் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து கஞ்சிரங்குளம் பேட் சாங்சுரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ராமநாதபுரத்துல தான் இருக்கு சரிங்களா சோ அதுக்கப்புறம் தானே கிரிக் மகாராஷ்டிரா அப்புறம் ஹியாகம் வெட்லம் கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ் ஹிஜியம் ஹைச்ஒய் ஜிஏஎம் வெட்லேண்ட் கன்சர்வேஷன் வந்து ஜம்மு காஷ்மீர்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆஹ் இதெல்லாம் சேர்த்தா மொத்தம் இவ்வளோ அதுவும் சேர்த்த கடைசி ஷால் புக் வெட்லேண்ட் கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ்னு சொல்றாங்க சோ மொத்தம் வந்து பதினொன்னு வந்து ரீசெண்டா ஆட் பண்ணிருக்காங்க இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுல இருந்து கொஸ்டின் கண்டிப்பா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ரீசெண்டா ஆட் பண்ணதுனால ஏன்னா அவங்க சிலபஸ்ல வெட்லேண்ட்னு ஒரு வார்த்தையே கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால வெட்லேண்ட் பயோஸ்பேர் ரிசர்வ்குள்ளேயே உங்களுக்கு கவர் ஆயிடும் பயோஸ்பேர் ரிசர்வ்ஸ் அந்த சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ் அதுல எல்லாம் வந்து இது கண்டிப்பா கவர் ஆயிடும் சரிங்களா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எங்க கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்னா இப்போ அந்த ரொம்ப ஃபார்மலா ட்ரெடிஷ்னலா ஸ்கூல் புக்ல இந்த கேட்கறதெல்லாம் கேட்கறது இல்லை என்னென்ன எங்க இருக்கு அப்படின்றத விட இப்ப ரீசெண்டா உள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டினா கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரிங்களா கொஸ்டினோட ட்ரெண்ட் எல்லாம் மாறிட்டு இருக்கு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நேஷனல் பார்க் நேஷனல் பார்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேசிய பூங்கா தேசிய பூங்கா எந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில தேசிய பூங்கா வந்து சொல்லுவாங்க யாருக்கா தெரியுமா எந்த சட்டத்துக்கு கீழே
இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது கணக்கு படி நூத்தி அஞ்சு இருக்கு சரிங்களா ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணது எது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கறாங்க சரிங்களா இது கொஸ்டின் கண்டிப்பா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சோ நேஷனல் பார்க் பார்த்து ஜிம் கார்பெட் நேஷனல் பார்க் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியால ஒரு தேசிய பூங்கா அனுபவிச்சது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிம் கார்பெட் தேசிய பூங்கா ஜிம் கார்பெட் தேசிய பூங்கா எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா இருக்காது ஜிம் கார்பெட் உத்தரகாண்ட் சூப்பர் சார் ஹெமிஸ் நேஷனல் பார்க் எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா ரெண்டாவது லார்ஜஸ்ட் நேஷனல் பார்க் இன் இந்தியா இந்தியாவில மிகப்பெரிய நேஷனல் பார்க் எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா ஹெமிஸ் தேசிய பூங்கா ஹெமிஸ் ஓகே இது வந்து லடாக்ல இருக்கு சரிங்களா ஓகே ரெண்டு ஸ்மாலஸ்ட் நேஷனல் பார்க் கேக்குறாங்க சவுத் பட்டன் நேஷனல் பார்க் இது எங்க இருக்கு யாருக்கா தெரியுமா சவுத் பட்டன் நேஷனல் பார்க் ஸ்மாலஸ்ட் மிகச்சிறிய தேசிய பூங்கா இந்தியாவின் மிகச்சிறிய தேசிய பூங்கா இது வந்து அந்தமான் நிகோபார்ல இருக்கு சரிங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் ரீசெண்டா லாஸ்ட் ஆட் பண்ணது வந்து பாத்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் ஆடிஷன் ஆஃப் நேஷனல் பார்க் வந்து ராய்மோனா நேஷனல் பார்க் சோ ராய்மோனா எங்க இருக்கு அப்படின்னா அஸ்ஸாம்ல இருக்கு சரிங்களா சோ அஸ்ஸாம்ல இருக்கு ராய்மோனா சவுத் பட்டன் அந்தமான் நிகோபார் ஹெமிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லடாக் ஜிம் கார்பெட் வந்து உத்தரகாண்ட் சரிங்களா சோ இப்ப நான் நடத்துறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஏரியாக்கள் இங்கதான் கொஸ்டின்ஸ்கள் அதிகமா கேட்பாங்க சரிங்களா சோ கண்டிப்பா நோட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாருமே ஓகே சோ இந்த தமிழ்நாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிண்டி நேஷனல் பார்க் கிண்டி எங்க இருக்கு கிண்டி நேஷனல் பார்க் எங்க இருக்கு நம்ம தெரியும் உங்களுக்கு கேட்க தேவை இல்ல கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் தெரியும் இந்திரா காந்தி எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா இருக்காது நேஷனல் பார்க் இந்திரா காந்தி நேஷனல் பார்க் எங்க இருக்கு இந்திரா காந்தி தேசிய பூங்கா எங்க இருக்கு கோயம்புத்தூர் கரெக்ட் சரிங்களா முதுமலை நேஷனல் பார்க் நீலகிரி நீலகிரி முக்குர்த்தி முக்குர்த்தி எங்க சார் இருக்கு முக்குர்த்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனைமலை அந்த சைட்லதான் இருக்கு ஆனைமலை ஆனைமலை நேஷனல் பார்க் அந்த நம்ம திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி மாவட்ட எல்லையில இருக்கு சரிங்களா சோ கொஞ்சம் கோத்ரூ பண்ணுங்க சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்க தேசிய பூங்காக்கள் சரிங்களா சோ பயோஸ்பேர் ரிசர்வ் சரிங்களா பயோஸ்பேர் ரிசர்வ் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மொத்தம் இந்தியால பதினெட்டு பயோஸ்பேர் ரிசர்வ் நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கோம் சரிங்களா பதினெட்டு பயோஸ்பேர் ரிசர்வ் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கோம் அதாவது இந்தியாவில சொன்னப்பட்ட இந்தியாவில இந்தியன் கவர்மெண்டால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட புவி பாதுகாப்பு பெட்டகம் சரிங்களா சோ புவி பாதுகாப்பு உயிர் பெட்டகம் புவி பாதுகாப்பு உயிர் பெட்டகம் சொல்லுவாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் பதினெட்டு இருக்கு சோ இந்தியா லெவல் அனௌன்ஸ் பண்ணது அதே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா யுனெஸ்கோ யுனெஸ்கோல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மேன் அண்ட் பயோஸ்பியர் ப்ரோக்ராம்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு மேன் அண்ட் பயோஸ்பியர் ப்ரோக்ராம் சரிங்களா மேன் அண்ட் பயோஸ்பியர் ப்ரோக்ராம்னு ஒண்ணு இருக்கும் சோ இந்த ப்ரோக்ராம் கீழே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பதினெட்டுல இருந்து பன்னெண்டு பயோஸ்பியர் வந்து இவங்க அங்கீகரிச்சிருக்காங்க அப்ப யுனெஸ்கோவால அங்கீகரிக்கப்பட்டது மொத்தம் எத்தனைன்னு கேட்பாங்க பன்னெண்டு சோ இந்தியாவில மொத்தம் இந்தியாவில இருக்கிற மொத்த பயோஸ்பியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் பதினெட்டு இருக்கு சரிங்களா சோ உயிர் பாதுகாப்பு பெற்ற மொத்தம் பதினெட்டு இருக்கு யுனெஸ்கோவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டது மொத்தம் பன்னெண்டு தான் சரிங்களா சோ அப்ப என்னென்ன பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் இருக்கு எந்தெந்த ஏரியான்றது அதிகமா கேட்கப்படுற கேள்வி சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் பார்க்க விட அண்ட் ஒயில்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி சரணாலயங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது மியூட்ல போட்டுக்கோங்க மியூட்ல போட்டுக்கோங்க சவுண்டு பால்ராஜ் சார் ஒரு நிமிஷம் ஆ ஓகே ஓகே சோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் பதினெட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா பயோஸ்பேர் ரிசர்வ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா லெவல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட யுனெஸ்கோல அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொத்தம் பதினெட்டு சரிங்களா சோ யுனெஸ்கோவால அங்கீகரிக்கப்பட்டது மட்டும் நல்லாவே பாத்துக்கோங்க சரி மத்த ஏரியால உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் இதுல எல்லாமே நான் உங்களுக்கு நெட்ல நீங்க சர்ச் பண்ணா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த ஏரியா மட்டும் உங்களுக்கு நாலு வருஷம் நீல்கிரி வந்து உங்களுக்கு தெரியும் கல்பா பண்ணா தெரியும் சுந்தர்பன் வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்கு நந்தாதேவி எங்க இருக்கு யாருக்கா தெரியுமா உத்தரகாண்ட் நோ கிரேக் மெகாலயா ஓகே கரெக்ட் நோ கிரேக் அப்படின்றது மெகாலயால இருக்கு பச்சுமார்கின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க இருக்கு மத்திய பிரதேசில இருக்கு சிம்லிபால் ஒடிசால இருக்கு அச்சனாக்குமார் அமர்கண்டாக் வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேசக்கும் சத்தீஸ்கருக்கும் நடுவுல அந்த எல்லையில இருக்கும் சரிங்களா ஓகே கிரேட் நிக்கோபார்னா கந்தமா நிக்கோபார் அகசியமலா தமிழ்நாட்டுல தான் இருக்கு கஞ்சஞ்சங்கா எங்க இருக்கு யாராவது சொல்ல முடியுமா சிக்கிம்ல இருக்கு ஓகே பண்ணா மத்திய பிரதேசில இருக்கு சரிங்களா இப்ப பண்ணா தான் இப்ப பிரச்சனைக்குரியதா போயிட்டு இருக்கு கென்னன் பெத்துவா என்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பண்ணால தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதான் லேட்டஸ்டா லாஸ்ட் ஆட் பண்ணுது சரிங்களா சோ பன்னெண்டு மொத்தம் பன்னெண்டு லாஸ்ட் ஆட்
அதுக்கப்புறம் இந்தியாவோட பாப்புலேஷன்ஸ் எந்த மாதிரியான எந்த ஏரியாவில் டென்ஸா இருக்காங்க அந்த டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் படிச்சுக்கணும் சரிங்களா எக்ஸ்ட்ரா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் ஏரியா என்னென்ன டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்றது மட்டும் படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஓவராலா ஜியாகிரபி வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடும் சரிங்களா சோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இண்டஸ்ட்ரி அந்த ஏரியாவை நம்ம போக்கஸ் பண்ணலாம் இண்டஸ்ட்ரி கனிம வளங்கள் எல்லாம் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி சரிங்களா சோ மோஸ்டா ஸ்கூல் புக்லயே உங்களுக்கு போதுமான கண்டென்ட் இருக்கு நீங்க வெளியில எல்லாம் போகணும்னு அவசியமே கிடையாது சரிங்களா ஸ்கூல் புக்லேயே உங்களுக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரி இதுக்கெல்லாம் வந்து அதிகமான போதுமான கண்டென்ட் இருக்கு சரிங்களா ஸோ நான் அப்படியே ஃபேக்சுவலாகவே நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு சரிங்களா அப்படியே நீங்க அதை நோட் பண்ணா மட்டும் போதும் சரிங்களா ஸோ நம்ம வந்து இப்போ லைஃப் ஸ்டாக்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சர் நடத்தணும் சரிங்களா அக்ரிகல்ச்சர்ல என்னென்ன ஏரியா எங்க இருந்து என்னென்னலாம் ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது ஸோ அது ப்ரொடக்ஷன் பண்றதுக்கான கால வெப்பன்ல எவ்வளோ அப்படின்ற மாதிரி டீட்டெயில் பார்த்தோம் இந்தியா எத்தனாவது இடத்துல இருக்கு எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா சோ இப்ப வந்து நம்ம வந்து கால்நடைகள் லைஃப் ஸ்டாக் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் சோ இந்தியாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்த மொத்த கால்நடைகள் லைஃப் ஸ்டாக்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாடுகள் கேட்டல்னு சொல்லுவாங்க மாடுகள் மட்டுமே முப்பத்தி ஏழு புள்ளி மூணு சதவீதம் இந்தியால இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா சோ முப்பத்தி ஏழு புள்ளி மூணு சதவீதம் வந்து இருக்குன்னு சொல்றாங்க இது வந்து உலக அளவுல பிரேசிலுக்கு அடுத்தபடியா மாடுகள் எண்ணிக்கையில் இரண்டாவது இடத்துல இருக்கு சோ பிரேசில் தான் ஃபர்ஸ்ட் மாடுகளோட எண்ணிக்கையில ரெண்டாவது இடத்துல தான் இந்தியா இருக்கு அப்படின்னு மாதிரி சொல்றாங்க சரிங்களா சோ அப்போ மொத்த லைஃப் ஸ்டாக்ல முப்பத்தி ஏழு புள்ளி மூணு சதவீதம் இப்பயே அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எங்க கூடயே படிக்கும் போதே அப்படி சொல்லி சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் அப்புறமே படிக்கிறேன் அப்படிலாம் நினைச்சுக்காதீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எருமைகள் பஃபலோ சரிங்களா பஃபலோ இன்னொன்னு ஞாபகம் வச்சு உத்தரப்பிரதேஷ் தான் மோஸ்டா இந்த பஃபலோ அஹ் இறைச்சி அதுக்கப்புறம் பால் மில்க் இதுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷ் தான் டாப் சரிங்களா சோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா உத்தரப்பிரதேஷ் தான் பொதுவா வந்து எருமை மில்க் அதுக்கப்புறம் இந்த கால்நடைகள் இதுல எல்லாம் இப்ப டாப்ல இருக்குது பொதுவா நான் சொல்றேன் சரிங்களா அவங்க தான் டாப்ல இருப்பாங்க சோ எருமைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பால் உற்பத்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமான முக்கியமான இருக்கு அது வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பப்பலோ இருக்குன்னு சொல்றாங்க ரெண்டாவது ராஜஸ்தான் ஆந்திர பிரதேஷ் அந்த ரீஜன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா பப்பலோ எருமைகள் இருக்குன்னு வீட்டுல போடுங்க வீட்டுல போடுங்க ஏதாவது ப்ராப்ளமா இருந்தா கணக்கெடுப்பு மொத மொத எப்ப எடுத்ததுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சரிங்களா சோ கால்நடை கணக்கெடுப்பு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்தியா லெவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்ட்ரியை வந்து ரெண்டா பிரிச்சுட்டாங்க ஒன்னு அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்ட்ரியாவும் இன்னொன்னு அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்ட்ரி அண்ட் பால்மர் வெல்ஃபேர் ஆகும் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா லைஃப் ஸ்டாக் அண்ட் பிசரி செக்டாராவும் ரெண்டா பிரிச்சுட்டாங்க சரிங்களா லைஃப் ஸ்டாக் அண்ட் பிசரி செக்டாரா ரெண்டா பிரிச்சாங்க அப்ப இந்த லைஃப் ஸ்டாக் செக்டார் கீழதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த கால்நடை தொடர்பா லைஃப் ஸ்டாக் சென்சஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க சரிங்களா ஓகே சோ அது மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சோ அதுக்கப்புறம் பால் பொருட்கள் இறைச்சி பால்ல பொறுத்த வரைக்கும் உத்தரப்பிரதேஷ் தான் டாப்ல இருக்கும் லீடிங் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் மில்க் சரிங்களா ரெண்டாவது மகாராஷ்டிரா மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் பால் உற்பத்தியில உத்தரப்பிரதேஷ் தான் நல்லா நான் வச்சுக்கோ நான் அதான் சொன்ன திருப்பி சரிங்களா அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு கடைசியா எடுத்த சென்சஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு சென்சஸ் எடுத்திருக்கோம் அதன் அடிப்படையில பால் உற்பத்தியில உத்தரப்பிரதேஷ் தான் டாப்ல இருக்கும் இறைச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் உத்தரப்பிரதேஷ் தான் ஃபர்ஸ்ட் சரிங்களா இறைச்சினா மீட் மீட் உற்பத்தியில ஃபர்ஸ்ட் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் தான் அது மாதிரி ரோமம் ரோமம்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஊல்னு சொல்லுவாங்க ஊல் ரோமங்கள் சரிங்களா உங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் சரிங்களா அதோட உற்பத்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் தான் ஃபர்ஸ்டா இருக்காங்க சரிங்களா சோ ராஜஸ்தான் ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்நாடகா ரெண்டாவது இடத்துல கர்நாடகா இருக்கு ராஜஸ்தான் மட்டும் நல்லா நாம வச்சுக்கோங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் மீன் வளர்ப்பு சரிங்களா சோ மீன் வளர்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டு லெவல்ல மீன் உற்பத்தியில இந்தியா மூணு சதவீதம் பங்களிப்பை கொடுக்குது உலக அளவுல மீன் உற்பத்தியில இந்தியா எத்தனை சதவீதம் பங்களிப்பு கொடுக்குது மூணு சதவீதம் பங்களிப்பு கொடுக்குது மீன் உற்பத்தியில இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு முக்கியமா சரிங்களா மீன் உற்பத்தியில இதெல்லாம் லேட்டஸ்ட் டேட்டா தான் இதெல்லாம் அப்டேட்டட் டேட்டா தான் இல்ல உங்களுக்கு எந்த ஒரு டவுட்டுமே வேணாம் சரிங்களா சோ சைனாக்கு அப்புறம் நம்ம தான் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கோம் சோ மூணு சதவீதம் உலகத்துல இருக்க மீன் பிடிப்பு கொடுக்குது நமக்கு சோ இது ரெண்டு வகையாக இருப்பாங்க கடல் மீன் பிடிப்பு உள்நாட்டு மீன் பிடிப்பு சோ கடல்
சோ இந்த ரெவல்யூஷன் என்னென்ன ரெவல்யூஷன் சொல்லிட்டு ஏற்கனவே நம்ம போன கிளாஸ்லயே பார்த்தோம் போன கிளாஸ்லயே நம்ம இதை பத்தி கொஞ்சம் ஓவராலா நம்ம பார்த்தோம் எக்ஸ்ட்ராவா இங்க கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா மஞ்சள் புரட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் எண்ணெய் வித்துக்கள் தான் குறிப்பா கடுகு மற்றும் சூரியகாந்தின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா கடுகு சூரியகாந்தி எண்ணெய் வித்துக்கள் அப்புறம் நீல புரட்சி நீல புரட்சி அதுக்கு மீன்களை வந்து இப்போ சொல்றாங்க மூணாவது வந்து பழுப்பு புரட்சி சரிங்களா பழுப்புனா ப்ரௌன் சொல்றாங்க தோல் கோகோ கோகோ அப்புறம் மரபு சாரா உற்பத்தி மரபு சாரா உற்பத்தின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இந்த ஆற்றல் வளங்கள் உற்பத்தி பண்றது அது வந்து பழுப்பு புரட்சின்னு சொல்றாங்க கண்டிப்பா இது கேட்கக்கூடிய கேள்வி மரபு சாரா உற்பத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப சோலார் பவரு இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கன்வென்ஷனல் ப்ராடக்ட்ஸ் சரிங்களா சோ அந்த மாதிரி மரபு சாரா ஆற்றல் வளங்கள் இந்த மாதிரி மரபு சாரா உற்பத்தி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ப்ரௌன் ரெவல்யூஷன் சொல்றாங்க பழுப்பு நிற வச்சுன்னு சொல்றாங்க சரிங்களா சோ கொக்கோவா லெதரு அதுக்கப்புறம் நான் கன்வென்ஷனல் ப்ராடக்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்டன் ஃபைபர் தங்க நூலில வந்து சணல் நமக்கு தெரியும் பொன் புரட்சி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பொன் புரட்சியில ரெண்டு இருக்கு ஒண்ணு பழங்கள் இருக்கு இன்னொன்னு தேன் இருக்கு தேனும் வந்து பொன் புரட்சியில வரும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் தோட்டக்கலை தோட்டக்கலை பயிர்கள் சொல்லி சொல்றாங்க மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாம்பல் புரட்சி சாம்பல் வந்து உரங்கள் நமக்கு தெரியும் இளஞ்சிவப்பு தெரியும் உங்களுக்கு இளஞ்சிவப்புல வெங்காயமும் இருக்கு மருந்து பொருள்களும் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இறாலும் இருக்கு மொத்தம் மூணு இருக்கு சரிங்களா இது இந்த மாதிரியான கேள்விகள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி கேட்பாங்க ஏன் அப்படின்னா இதுதான் கொஞ்சம் ஈஸியாவும் இருக்கும் கேள்வி ஸ்டெட் பண்றதுக்கு சரிங்களா அதுவும் இல்லாம இதுதான் யாரும் கேஸ் போட மாட்டாங்க ஈஸியாவும் இருக்கும் பிரச்சனையும் வராது இப்ப இந்த மாதிரியான கேள்விகள் கேட்கறது தான் அவங்க வந்து முயற்சி பண்ணுவாங்க சரிங்களா சோ அதனால இந்த எப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்பாங்கன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி படிச்சுக்கணும் ரொம்ப வந்து கான்செப்டா கேட்கறது இல்லை கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சரியான விளக்கம் கொடுக்க முடியாம மாட்டிக்கிறாங்க சரிங்களா சோ அதனால இந்த மாதிரியான ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா கேள்வி கேட்பாங்க பாக்ஸ் உள்ளதுல சரிங்களா சோ படிக்கும் போது கொஞ்சம் ஈஸியா தெரியும் ஆனா சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப டவுட் ஆகும் மரபு சாரா உற்பத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் டவுட் ஆகும் தோட்டக்கலை பயிர் வந்து பொன் புரட்சியில வருது சரிங்களா சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மருந்து பொருட்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இளஞ்சிவப்பு வெங்காயமும் மருந்து பொருட்களும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முட்டை மற்றும் கோழிகள் கோழியும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வெள்ளி புரட்சியில வருது வெள்ளிலை புரட்சி உங்களுக்கு தெரியும் சிவப்பு புரட்சி வந்து இறைச்சி சரிங்களா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இறால் வந்து பாத்தீங்கன்னா இளஞ்சிவப்புல வருது இளஞ்சிவப்புனா பிங்க் ரெவல்யூஷன்ல இறால் வந்து பிங்க்ல வருது மீட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட்ல வருது சரிங்களா இது நம்ம நான் வச்சுக்கணும் தக்காளி ரெட்ல தான் வருது வட்ட புரட்சி வெண்மை புரட்சி உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா சோ இதெல்லாம் நாம வச்சுக்கலாம் ஓகே அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து நம்ம வந்து மினரல்ஸ்ல போயிடலாம் எந்தெந்த ஏரியால என்னென்ன மினரல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் லாஸ்டா உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் சரிங்களா கோண்டுவான ரீஜியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எங்க இருக்கு கோண்டுவான ரீஜியன் வந்து ஆஹ் அது மிக மிகப்பெரிய கோண்டுவான பகுதி வந்து இந்தியாவின் எந்த மாவட்டத்துல இருக்கு எந்த மாநிலத்துல இருக்கு யாருக்கா தெரியுமா மிகப்பெரிய கோண்டுவான பகுதி போன கிளாஸ்ல நான் சொன்னேன் யாரா சொல்ல முடியும் ஆஹ் ஜார்க்கண்ட் கரெக்ட் சரிங்களா சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டியூல சோட்டா நாக்பூர் பீடபூமில ஜார்கண்ட்ல இருக்கு சரிங்களா சரி ஓகே தார்வார் பகுதிகள் தார்வார் ரீஜியன் இந்தியாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த மாநிலத்துல மிகப்பெரிய இடம் வந்து தார்வார் ரீஜியன் சொல்றாங்க சரி யாருக்கா தெரியுமா தார்வார் ரீஜியன் சொல்ல முடியுமா சரி ஓகே கர்நாடகா கர்நாடகா வந்து தார்வார் ரீஜியன் சொல்லுவாங்க சோ இப்ப கோண்டுவானா ரீஜியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜார்கண்ட் சோட்டா நாக்பூர் பீடபூமின்னு சொல்றோம் கர்நாடகா பீடபூமின்னு சொல்லுவாங்க அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தார்வார் ரீஜியன் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்போ தார்வார் ரீஜியன் வந்து கர்நாடகால மட்டுமான்னு கேட்டா அப்படி இல்ல நான் கேள்வி கேட்டதை எப்படி கேட்டேன் தார்வார் பகுதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில எங்க அதிகமா இருக்குன்னு கேட்டேன் அப்ப கர்நாடகா அதே மாதிரி கோண்டுவானம் எங்க அதிகமா இருக்குன்னு கேட்டேன் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜார்கண்ட் அப்ப மத்த இடத்துல எல்லாம் இருக்காங்கட்டா எஸ் ராஜஸ்தான்ல இருக்கு தமிழ்நாட்டுல இருக்கு ஆந்திர பிரதேஷ்ல இருக்கு ஒடிசா எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு சரிங்களா மேக்சிமம் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கும் சரிங்களா சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பாறைகளோட அமைப்பு இதெல்லாம் வந்து இப்ப நம்ம படிச்சதெல்லாம் இப்ப கோண்டுவான நிலப்பகுதிகளில் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மெட்டமார்பிக் ராக்ஸ் அதாவது உருவாழ் உருவ உருவாது தமிழ்ல என்னது மெட்டமார்பிக் ராக்ஸ்க்கு வந்து வந்து உருமாறிய பாறைகள் அந்த வார்த்தை வரல சாரி உருமாறிய பாறைகள் வந்து சொல்லுவாங்க அது இந்த மெட்டமார்பிக் ராக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு வகையான விஷயங்களும் கிடைக்கும் ஒண்ணு வந்து இரும்புகள் அந்த மாத
அந்த பாறைகள் அடிப்படையில தான் என்ன இருக்கும் நமக்கு வந்து கனிமங்கள் கிடைக்கும் சரிங்களா மினரல்ஸ் வந்து அப்படி கிடைக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது மாதிரி கடலோர மாவட்டங்கள் அதுவும் எங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறுகள் போய் கரெக்டா கடல்ல கலக்குதோ அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நேச்சுரல் கேஸ் குரூடா எல்லாம் கிடைக்கும் சரிங்களா ஏன் ஆறுகள் போய் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பொருட்களை கடல்ல சேர்த்துருக்கும் அந்த கடல் வந்து மண்ணுக்கடியில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து பல நூற்றாண்டுகளா அது வந்து மண்ணுக்கடியில இருக்கிறதுனால அந்த பொருட்கள்ல வந்து நம்ம நேச்சுரல் கேஸ் சரிங்களா நேச்சுரல் கேஸ்னா பொதுவா எந்த வாயுவை நம்ம சொல்லுவோம் இயற்கை வாயுன்றத எந்த வாயுவை நம்ம சொல்லுவோம் குறிப்பிட்ட வாயு என்ன வாயுனா இருக்கா தெரியுமா இயற்கை எரிவாயுன்றத எந்த வாயு சொல்லுவோம் மீத்தேன் சரிங்களா அதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் ஓகே மீத்தேனை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் கேஸ் சொல்லுவோம் அப்ப மீத்தேன்னா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கடலோ இது ஆஹ் ஆற்று கழிமுகங்கள்ல எடுக்கிறோம் சரிங்களா சோ அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட தஞ்சாவூர்ல பிரச்சனை வந்துச்சு சரிங்களா காவேரி படுகையில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நேச்சுரல் கேஸ் குரூட் ஆயில் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கான வழிகள் இருக்கு பட் ஆனா அங்க எடுத்தோம் அப்படின்னா விவசாயம் பாதிக்கப்படும் சரிங்களா ஆனா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கதான் இருக்கும் அது வந்து எங்கெல்லாம் கடல்ல கலக்குற இடமும் அங்கதான் இருக்கு மும்பைல இருக்கு குஜராத்ல இருக்கு அஸ்ஸாம்ல இருக்கு அங்கெல்லாம் இருக்கு சரிங்களா சரி ஓகே இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாக்கணும் சோ இதெல்லாம் எந்தெந்த ஏரியால இருக்கு எங்க அதிகமா ப்ரொடக்ஷன் பண்றாங்க இந்தியாவோட பொசிஷன் என்ன இதுதான் கொஸ்டின் கேட்காங்க கேட்பாங்க மோஸ்டா சோ அதனால நமக்கு வந்து இப்ப கான்செப்ட் வைஸா நம்ம இப்ப கொஞ்சம் ஓரளவு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்குளால கெஸ் பண்ண முடியும் ஆப்ஷன்ல வந்து இதுதான் வரும் இதுதான் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா ரெண்டு ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணாலே ரெண்டு ஆப்ஷன்ல நீங்க கெஸ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா சோ ஓகே முதல்ல வந்து கனிமங்கள் வகைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உலோக கனிமம் அளவு கனிமம் ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க மெட்டாலிக் நான் மெட்டாலிக் பிரிக்கிறாங்க சரிங்களா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அயன்கோர் முதல் எடுத்தவொடனே உலோக கனிமங்கள்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் உலோக கனி மெட்டாலிக் மினரல்ஸ் வந்து அயன்போர்னு முதல் பிரிக்கிறாங்க அயன்போர்ன்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இரும்பு தாது சரிங்களா சோ இரும்பு தாது பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இரும்பு தாது இந்தியால ரொம்ப முக்கியமானது ஒண்ணு மேக்னட்டைட்டு இன்னொன்னு ஹேமட்டைட்டு சரிங்களா சோ இந்தியால வந்து மேக்னட்டைட் அதிகமா கிடைக்குமா ஹேமட்டைட் அதிகமா கிடைக்குமான்னு கேட்பாங்க கொஸ்டின் கேட்பாங்க யாருக்கு தெரியும் யாருக்கா தெரியுமா இந்தியால எது அதிகமா கிடைக்காது அப்படின்னு சரிங்களா இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்னட்டைட் எல்லாம் இருக்கு சரிங்களா சோ இது வந்து எந்த மாதிரியான ராக்ல இருந்து கிடைக்குது எந்த பாறைகள்ல இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா தீப்பாறைகள் மற்றும் உருமாறிய பாறைகள்ல இருந்து கிடைக்குது இக்னியூஸ் அண்ட் மெட்டமாபிக் ராக்ஸ்ல இருந்து இது வந்து கிடைக்குதுன்னு சொல்றாங்க சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹேமட்டைட் வகை மேக்னட் வகை தான் அதிகமா இருக்கு சரிங்களா இதுல வந்து ஹேமட்டைட் இந்த மேக்னட்டைட் வகையில தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இரும்பின் அளவு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு சரிங்களா கேட்பாங்க சோ இரும்பின் அளவு எந்த எந்த அயன் தாதுகள்ல இரும்பு தாதுகள் அதிகமா இருக்குன்னு கேட்கும் போது அது வந்து எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் மேக்னட்டைட் எல்லாம் இருக்கு ரெண்டாவது தான் ஹேமட்டைட் சோ அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாம் கோத்தைட்டு லெமனைட்டு சிடரைட்டு இதெல்லாம் நீங்க நான் வச்சுக்கணும் சரிங்களா கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு சோ டாப் என்னது மேக்னட்டைட் ரெண்டாவது ஹேமட்டைட் இந்தியாவில அதிகமா கிடைக்கிறது மேக்னட்டைட்டு சோ இந்தியாவோட அப்போ இந்தியாவோட இந்தியால கிடைக்கிற இரும்பு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப குவாலிட்டியானது சோ நான் அதனால எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் நம்ம நிறைய சரிங்களா ஓகே சோ இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க தான் சொன்னீங்க கோண்டுவான ரீஜன்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கோண்டுவான ரீஜன் வந்து ஜார்க்கண்ட் ரீஜன் அங்கதான் என்ன இருக்கும் இரும்பு அதிகமா கிடைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா அப்போ லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் யாரு ஜார்க்கண்ட் தான் சரிங்களா ஜார்க்கண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சாரி ஜார்க்கண்ட் வந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜார்க்கண்ட் வந்து உற்பத்தி செய்து சோ என்னென்ன ஏரியா ஜார்க்கண்ட் கீழே என்னென்ன ஏரியான்னு கேங்க இது கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு சிங்பம் ஹசாரிபாகு தான்பாது ராஞ்சி சரிங்களா இந்த ரீஜன்ல ஜார்க்கண்ட்ல இருக்கிற ஏரியாக்கள் அப்புறம் ஒடிசா அதுக்கு அடுத்த ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு இருபத்தோரு சதவீதம் ப்ரொடக்ஷன் பண்றாங்களாமா சரிங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் ஜார்க்கண்ட் ரெண்டாவது ஒடிசா இங்க வந்து சுந்தர்கார் மாயூர்பஞ்சு சம்பல்பூர் கியோஞ்சர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இது ரெண்டாவது இடம் மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்னட்டைட் எங்க அதிகமா பொல்யூஷன் பண்றாங்க அப்படின்னா சட்டீஸ்கர் மேக்னட்டைட் வந்து பதினெட்டு சதவீதம் உற்பத்தி பண்றாங்க அங்க வந்து ராஜ்காரு பிலாஸ்பூர் அந்த ரீஜியால அதுக்கப்புறம் கர்நாடகால வந்து இருபது சதவீதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மொத்த மெட்டல் உற்பத்தியில பண்றாங்க எங்க அப்படின்னா சிக்மங்களூரு அதுக்கப்புறம் சித்ரதுர்கா சிக்மோகா தார்வாத் டிஸ்ட்ரிக்ட் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஆந்திர பிரதேச அடுத்த லெவல்ல இருக்கு தமிழ்நாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடும் ஆந்திர பிரதேசம் ஒரு அஞ்சு சதவீதம் உற்பத்தி பண்றாங்கன்றாங்க இப்ப ஆந்திர பிரதேச பொறுத்த வரைக்கும் கர்னூல் குண்டூர் கடப்பா ஆனந்தபூர்
இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சில்வரி கிரே சில்வரி கிரே வெளிர் சாம்பல் நிறமுடையது கடினமானதா இருக்கும் மிகவும் ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும் பிரிட்டில் இன் நேச்சர் எப்பயுமே எந்த ஒரு பொருளுமே கடினமா இருந்துச்சு அப்படின்னா உடஞ்சிரும் சரிங்களா ஈஸியா உடையிற மாதிரி இருக்கும் வளைஞ்சாதான் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கடினமா இருக்க முடியாது அப்ப இரும்பு மேங்கனீஸ கம்பேர் பண்ணும்போது மேங்கனீஸா ரொம்ப கடினமானது சரிங்களா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அயன் அயனு லேட்ரைட் வித் அதர் மினரல்ஸ் எல்லாம் இதோட சேர்ந்து இருக்கும் சோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதான் நம்மளோட அயன் அலாய் அயனோட கலவை எண் கலவை பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய வந்தது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு சரிங்களா சோ ஒரு டன் ஸ்டீல் உற்பத்தி பண்ண நமக்கு பத்து கிலோகிராம் மேங்கனீஸ் தேவை இதுக்கு மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டன் ஸ்டீல் உற்பத்தி செய்ய பத்து கிலோகிராம் தேவைப்படுது வேற என்னன்னா பிளீச்சிங் பவுடரு இன்செக்டிசைட் பூச்சிக்கொல்லி பெயிண்ட் பேட்டரி இதுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேங்கனீஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா சோ இந்த மேங்கனீஸ வந்து பாத்தீங்கன்னா உற்பத்தி பண்ற அந்த கம்பெனி பேர் பாத்தீங்கன்னா மேங்கனீஸ் ஓர் இந்தியா லிமிடெட் இவங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திய உற்பத்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது சதவீதம் இவங்கதான் உற்பத்தி பண்றாங்க இந்த கம்பெனி தான் உற்பத்தி பண்ணு மோயில் சரிங்களா மேங்கனீஸ் ஓர் இந்தியா லிமிடெட் இது வந்து நாக்பூர்ல இருக்கு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேங்கனீஸ் எங்கெங்க அதிகமா இருக்குன்னா மேங்கனீஸ பொறுத்த வரைக்கும் மெட்டமார்பைஸ் செடிமெண்ட் ராக்ஸ்ல தான் இருக்கு மெட்டமார்பைஸ் தான் உருமாறிய பறவைகள்ல தான் இது காணப்படுது மோஸ்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒடிசா சரிங்களா ரெண்டாவது கர்நாடகா முக்கியமா ஒடிசா கர்நாடகா நம்ம முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஓகே அவங்க நம்ம ஷாக்கட் போட்டு நாங்க வச்சுக்கோங்க மேங்கனீஸ் அப்படின்னா ஓகே சோ மேங்கோ அப்படின்னா ஓகே அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து மத்திய பிரதேச மியூட்ல போட்டுக்கோங்க ஒரு சவுண்ட் கேக்குது இங்க மியூட்ல போட்டுக்கோங்க ஓகே சோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒடிசா நெக்ஸ்ட் வந்து கர்நாடகா சோ அதுக்கப்புறம் வந்து மத்திய பிரதேச மகாராஷ்டிரா கோவா ஆந்திர பிரதேஷ் ஜார்க்கண்ட் ராஜஸ்தான் குஜராத் தெலுங்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த இந்த இதெல்லாம் நம்ம ஏன் எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணணும் சார் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ரீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ணது கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆப்ஷன்ல வந்து சம்மந்தம் இல்லாம ஒரு ஸ்டேட் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களால ஈஸியா சொல்ல முடியும் இங்க வந்து உத்தரப்பிரதேசம் வச்சாங்கன்னா நீங்க கொஞ்சம் யோசிக்கணும் பீகார் வச்சாங்கன்னா யோசிக்கணும் ஏன்னா பீகார் யூபி இந்த மாதிரி நடுவில் இருக்க மத்திய பிரதேச பீகார் யூபி இந்த ஏரியால அதுவும் மத்திய பிரதேச கிழக்கு மாநிலங்கள் அங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இதுவுமே எடுக்கிறது கிடையாது ராஜஸ்தான்ல எடுப்பாங்க யூபி பீகார் பஞ்சாப் ஹரியானா அங்கிட்டு ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அங்கெல்லாம் எதுவுமே எடுக்கிறது கிடையாது அங்கெல்லாம் இப்ப இந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இருக்கிறது இருக்கிறதெல்லாம் வந்து கிழக்கு மாநிலங்கள்ல சவுத்துல வெஸ்டர்ன் சைட்ல மட்டும்தான் இண்டஸ்ட்ரி இந்த மாதிரியானதெல்லாம் எடுக்கிறாங்க சோ ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்த ஸ்டேட் வைக்கும் போது எதெல்லாம் எலிமினேட் பண்றத நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா கோவா ஆந்திர பிரதேஷ் ஜார்க்கண்ட் ராஜஸ்தான் குஜராத் தெலுங்கானா வெஸ்ட் பெங்கால் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்தியாவோட மேக்னிஸ்ட் ப்ரொடியூஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சாவது மிகப்பெரிய மாகாணம் சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா சோ அஞ்சாவது மிகப்பெரிய ஒரு நாடா இருக்கு இந்தியா மேக்னிஸ் ப்ரொடியூஷன்ல சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா காப்பர் தாமிரம் சரிங்களா தாமிரம் வந்து மனிதனால முத முத கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஐவிசியில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா காப்பர் தான் தெரியும் யாருக்கும் ஒன்னா தெரியாது ஆஹ் இரும்பு பத்தி வேணா ஒரு நாலேஜ் இருக்காது நம்ம படிச்சிருக்கோம் சரிங்களா சோ தாமிரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நெகிழும் தன்மையுடையது சோ இதனோட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிங்க் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா பிராஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாம் ஆஹ் அதே மாதிரி டின் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா பிரான்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாம் சரிங்களா சோ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிராஸ்னா ஜிங்க் பிரான்ஸ்னா டின்னு ஆட் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் இப்ப படிச்ச விஷயங்கள் தான் சரிங்களா சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமிரத்துடன் பித்தநாகத்துடன் பித்தளையும் தகரத்துடன் சேர்த்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வெண்கலமும் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது சரிங்களா ஓகே சோ இது என்ன சார் காப்பர் ப்ரொடக்ஷன்ல பொறுத்த வரைக்கும் ராஜஸ்தான் தான் ராஜஸ்தான்ல ஆரவல்லி மலை தொடர்கள் இருந்தாங்க அந்த ஏரியால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா காப்பர் ப்ரொடக்ஷன் பண்றாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க சரிங்களா காப்பர பொறுத்த வரைக்கும் ஆரவல்லி மலை தொடர் ராஜஸ்தான்ல இருந்தான் சரிங்க ஜார்க்கண்ட் மத்திய பிரதேசில இருந்தும் பண்றாங்க அடுத்த லெவல்ல இருக்குது அப்புறம் ஆந்திர பிரதேஷ் குஜராத் ஹரியானா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா மேலே நாகாலாந்து ஒடிசா சிக்கிம் தமிழ்நாடு தெலுங்கானா உத்தரகாண்ட் எல்லா ஏரியாலுமே இருக்கு மோஸ்டா டாப்ல உள்ளது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ராஜஸ்தான் சரிங்களா ரெண்டாவது ஜார்க்கண்ட் அது வந்து ஹிந்துஸ்தான் காப்பர் லிமிடெட் இருந்தது தான் அவங்க இதை உற்பத்தி பண்றதுல டாப்ல இருக்காங்க இது வந்து கவர்மெண்ட் ஓல்ட் ஆர்கனைசேஷன் தான் சரிங்களா ஓகே சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க
கேரளா அந்த ரீஜியன் எல்லாம் ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோட மேற்கு பகுதிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சரளை மண் அதிகமா காணப்படும் தமிழ்நாட்டுல நீங்க சொன்ன மாதிரி ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துல காணப்படும் சரிங்களா ஓகே சோ இந்த சரளை மண் இந்த இந்த பகுதிகள் சரளை மண் உற்பத்தி ஆகிற பகுதிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாக்ஸ் சைடு இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப லைட்டான வெயிட் ரொம்ப கம்மி ஆனா ரொம்ப டஃபஸ்ட் மெட்டீரியல் சரிங்களா அலுமினியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டஃப் ஆன இரும்ப விட ரொம்ப டஃப் ஜாஸ்தி சரிங்களா டஃப்னஸ் ரொம்ப அதிகம் பட் ஆனா கம்பேரிட்டிவா அவங்களுக்கு வந்து வெயிட் ரொம்ப கம்மி சோ அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அலுமினியத்தை வந்து ஏர்கிராஃப்ட் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் வந்து ஏன் அலுமினியத்தை யூஸ் பண்றாங்க ஏன் ஸ்டீல் யூஸ் பண்றது இல்லைன்னா அதுக்கு காரணம் அதுவும் இல்லாம இது வந்து ஆஹ் இதுவும் பண்ணாது கொரோஷனும் ஆகாது சரிங்களா சோ துருப்பிடிச்சும் போகாது அவ்வளவு சீக்கிரத்துல சரிங்களா சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை யூஸ் பண்றாங்க சோ வேற வந்து எங்க அதிகமா ப்ரொடக்ஷன் பண்றாங்க அப்படின்னா நமக்கு பாக்ஸ் சைட பொறுத்த வரைக்கும் ஒடிசா தான் அகைன் ஒடிசா சரிங்களா ஓகே இப்பதான் ஒடிசா டாப்ல பார்த்தோம் ஒடிசா வேற எங்க நம்ம டாப்ல பார்த்தோம் மேங்கனி <laughs> இவங்கதான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுல ஃபார்ம் பண்ணது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல இருக்க ஆங்குல் அண்ட் தாமோன் ஜோடின் இருக்கு மோஸ்ட் அதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா சோ ஆனா இந்த மத்த எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க குரூப் ஒன்ன பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஏரியா எங்க இருக்குன்றது தான் மோஸ்டா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஏரியா கேட்க மாட்டாங்கன்னு கிடையாது ஆனா எந்த ஏரியால கொஞ்சம் கம்மியா தான் கேள்விகள் கேட்பாங்க சரிங்களா ஏதாவது அப்படின்னா இந்த கம்பெனி இதெல்லாம் பத்திலாம் சரிங்களா ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பாக்க போறது ஆஹ் இது குமிலா மாவட்டங்கள் பார்த்தா அழகு கனிமங்கள் சரிங்களா அழகு கனிமங்கள் வந்து மைக்கா தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம் சோ அந்த மைக்கான்றது ஏற்கனவே தெரியும் ஒரு இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சரிங்களா சோ இன்சுலேஷன் அப்படின்னா நமக்கு இந்த எலக்ட்ரிக் ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் இந்த இதுல வந்து இன்சுலேஷன் மெட்டீரியலா சொல்லிப்பாங்க இது வந்து ஆயுர்வேதிக் மெடிசனாவும் யூஸ் பண்றாங்க சரிங்களா சோ எலக்ட்ரிக் இண்டஸ்ட்ரி இதுல வந்து தரமான மெட்டீரியல் எது மைக்கால எது சார் தரமானது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்ராக் அப்ராக்னு சொல்றாங்க தமிழ்லயே போட்டிருக்காங்க அப்ராக் வகைதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தரமான வகை கேட்பாங்க மைக்காலே எது சார் தரமான வகைன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்ராக் வகை சரிங்களா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா ஸ்பிட் பண்ணலாம் ரொம்ப வந்து திறந்த டிரான்ஸ்லண்டா இருக்குன்னு சொல்றாங்க சரிங்களா அப்ப டிரான்ஸ்லண்ட்னா ஆஹ் ஒளிப்புகும் தன்மையுடைய தான் டிரான்ஸ்லண்ட் சொல்லுவாங்க சோ திண்ணாவும் இதை வளைச்சிக்கலாம் பிளாட்டா இருக்கும் கலர்லெஸ்ஸா இருக்கும் அப்புறம் எலாஸ்டிக்காவும் இருக்கும் இது வந்து அந்த மாதிரி சொல்லிருக்காங்க மைக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹை வோல்டேஜ்ல இருந்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹை வோல்டேஜ்ல இது வந்து ஊறுகாம அப்படியே நிக்கும் சரிங்களா அதே நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பவர் லாஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்மி தான் இருந்தாங்க பவர் லாஸ் சொல்லுங்க ரொம்ப கம்மி அதே நேரத்துல வந்து ஹை வோல்டேஜ்ல வித் ஸ்டாண்ட் ஆகும் அதனாலதான் மைக்காவோட தேவைகள் நமக்கு ரொம்ப அதிகம் சரிங்களா சோ இது வந்து வேற எங்கன்னா பயன்படுத்த இது நான் கண்டக்டர் நான் கண்டக்டர் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியலா பயன்படுத்துறோம் மின் கடத்தா பொருள்கள் இதை நம்ம பயன்படுத்துறோம் மின் காப்பான்கள்னு சொல்றாங்க சரிங்களா மின் காப்பான்களா நம்ம பயன்படுத்துறோம் எங்கெங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா லூப்ரிகேண்ட் மெடிசின்ஸ் பைன்ஸ் வார்னிஷஸ்ல பயன்படுத்துறோம் லூப்ரிகேட்னா என்னது மசகு என்னன்னு தமிழ்ல கொடுத்து லூப்ரிகேட்னா நமக்கு வந்து இந்த மிஷின்ஸ்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஓகே சோ மேஜர் டெபாசிட் எங்கெங்க இருக்குன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் நோட் பண்ணிக்கணும் மைக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் ஒடிசா சாக்லி மியூட்ல போட்டுக்கோங்க உங்க சவுண்ட் வெளில கேட்காம சரிங்களா சோ அதிகமா உற்பத்தி பண்றது எந்த ஏரியா ஆந்திர பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் ஒடிசா சாகர் இங்க ரீஜியன் அதிகமா இருக்கும் ஆந்திர பிரதேஷ் என்னால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேஜர் டெபாசிட் ஓகே சுண்ணாம்புக்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து லைம் ஸ்டோன் லைம் ஸ்டோனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ்ல தான் அதிகமா வந்து உங்களுக்கு காணப்படும் சரிங்களா செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ்ன்றது இங்க கொடுக்கல சோ ஓகே செடிமெண்ட் அசோசியேட் ராக்ஸ் கம்போஸ் பை கால்சியம் கார்பனேட் ராக் அப்புறம் டபுள் கார்பனேட் அண்ட் ஆர் ஆஃப் கால்சியம் அண்ட் மேக்னீஷியம் அண்ட் மிக்சர் ஆஃப் போத் சோ கால்சியம் கார்பனேட்டா இருக்கலாம் சரிங்களா இல்லைன்னா டபுள் கார்பனேட் ஆஃப் கால்சியமா இருக்கலாம் இல்ல மெக்னீஷியமா இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான இதுல இருந்து எடுக்கிறாங்க பொதுவா சுண்ணாமுக்கள் வந்து கால்சியம்ல இருந்தா எடுப்பாங்க சரிங்களா அதான் சுண்ணாம்புகள்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த ஸ்டீல் உற்பத்தி பண்றதுல வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்
அதாவதுலைங்க இது வந்து ஒயிட் ஒப்பேக் டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா செடிமெண்ட் ராக்ஸ் படிவு பாறைகள்ல தான் காணப்படும் சரிங்களா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரினா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா சரிங்களா சோ உங்களுக்கு சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஃபெர்டிலைசர் இண்டஸ்ட்ரி பாரிஸ் அந்த பிளாஸ்டோ பாரிஸ்னு ஒரு பாரிஸ் சாந்து உற்பத்தியில வந்து வருது சரிங்களா மண்ணுக்கு வளம் ஊட்டியா பயன்படுத்தி நம்ம சொல்லி நம்ம இருக்கு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இது உற்பத்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் தமிழ்நாடு குஜராத் இமாச்சல பிரதேச இவங்க டாப்ல இருக்காங்க கர்நாடகா உத்தரகாண்ட் ஆந்திர பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேச சரிங்களா உத்தரப்பிரதேசம் எங்கேயுமே வராது சரிங்களா உத்தரப்பிரதேசம் பொறுத்த வரைக்கும் அங்க எந்த ஒரு மினரலுமே கிடையாது உத்தரப்பிரதேசல ஒரு தென் பகுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பங்கல் பகல்கண்ட்னு ஒரு ஏரியா இருக்கு சரிங்களா உத்தரப்பிரதேசோட தென் பகுதி மத்திய பிரதேசோட நார்த் பகுதி அங்க மட்டும்தான் ஒரே ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா சோ மத்தபடி வேற இண்டஸ்ட்ரியே கிடையாது உத்தரப்பிரதேசம் சரி நீங்க பீகாரோட சதர்ன் சைட்ல வேணா இண்டஸ்ட்ரிஸ் இருக்கும் நார்தன் சைட்ல ஒரு இண்டஸ்ட்ரியும் கிடையாது சரிங்களா ஏன்னா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இந்த கனிம வளங்கள் எல்லாம் கிடையாது அவங்க எல்லாம் விவசாய விவசாயம் மட்டும்தான் அங்க உற்பத்தி அதிகமா இருக்கும் சரிங்களா ஓகே மண்ணு தான் சரிங்களா அதெல்லாம் ஒரு காலத்துல மிகப்பெரிய குழியா இருந்த ஏரியா அதெல்லாம் மண்ணு தான் இந்த ஊரே மண்ணு தான் தோண்ட தோண்ட மண்ணு தான் கிடைக்கும் அவங்க கல்லே இருக்காது சரிங்களா அந்த மாதிரியான ஒரு ஊர் அந்த ஊர்லாம் சரிங்களா அதனாலதான் அங்க எதுவுமே நமக்கு நம்ம எடுக்க முடியல ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலக்கரி கோல் கோலை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் உங்களுக்கு அதை பத்தி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன் நான் ரினியூவபிள் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து திருப்பி அது கிடைக்காது ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது அழிஞ்சு போயிடும் அது இப்பதான் நான் ரினியூவபிள் சொல்லுவாங்க புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் சோ இந்தியாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலக்கரி நிலப்பரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா செடிமெண்ட் ராக்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும்னு சொல்றாங்க படிவு பாறைகள் ஏன் வந்து நிலக்கரி படிவு பாறைகள்ல கிடைக்குதுன்னு கேட்ட யாராவது சொல்ல முடியுமா ஏன் வந்து படிவு பாறைகள்ல கிடைக்குது ஏன் மெட்டமார்பிக் ராக்ஸ்லயோ இல்ல இக்னியஸ் ராக்ஸ்லயோ கிடைக்கிறது இல்ல கடல்கள் இருந்து இந்த உயிரினங்கள் எல்லாமே அதுல படிவாயி அப்படியே லாங் பீரியட் டெபாசிட் ஆகி அதனால கிடைக்கிறது சார் அதனால கிடைச்சிருக்கு சரிங்களா ஓகே கரெக்ட் தான் அதே இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இக்னீஸ் ராக்ஸ்ல எதுவுமே இருக்காது இக்னீஸ் ராக்ஸ்ல எந்த ஒரு விலங்குமே இருக்காது எந்த விலங்குகளோ தாவரங்களோ எதுவுமே இருக்காது அதனால அதுல இருந்து நேச்சுரல் கேஸோ எதுவுமே நம்ம எடுக்க முடியாது நேச்சுரல் கேஸ் பெட்ரோல் எதுவுமே இக்னீஸ் ராக்ஸ் எரிபாறைகள்ல இருந்து எடுக்க முடியாது அதே நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த படிவு பாறைகள்ல இருந்து தான் நமக்கு நிலக்கரி நேச்சுரல் கேஸ் எல்லாம் எடுக்க முடியும் அப்ப படிவு பாறைகள் எங்க இருக்குன்றத நம்ம பாக்கணும் அதே நேரத்துல வந்து படிவு பாறைகளே வந்து இந்த செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் சில நேரங்கள்ல மெட்டமார்பைஸ்டா மாறி இருக்கும் அதிகமா ப்ரெஷர் அண்ட் ஹீட் டெம்பரேச்சர்னால மெட்டமார்பைஸா மாறும் அதுலயும் நமக்கு நேச்சுரல் கேஸ் எடுக்கலாம் சரிங்களா அதுலயும் நம்ம எடுக்கலாம் சரிங்களா சோ ஓகே அப்ப படிவு பாறைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எடுக்கப்படுது நிலக்கரின்றது வந்து இது வந்து பிளாக் கோல்டுன்னு சொல்றாங்க இந்த வேர்டு இது ரொம்ப முக்கியம் இது கேள்வி கேட்பா ஆந்திரசைட் பிட்டுமினஸ் லிக்னைட் பீட் சரிங்களா தமிழ்நாட்டுல கிடைக்கிறது இதுல எந்த வகையை சார்ந்தது ஆந்திரசைட்டா பிட்டுமினஸா லிக்னைட்டா பீட்டா தமிழ்நாட்டுல உள்ளது லிக்னைட்ல லிக்னைட் சரிங்களா நெய்வேலியில இருந்து நம்ம எடுக்கப்படுறோம் சரிங்களா ஆந்திரசைட்டு வந்து எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இமாலய பகுதிகளில் மட்டும்தான் கிடைக்குது அது ரொம்ப கம்மியாக தான் சொற்பமா தான் கிடைக்குது சரிங்களா சோ அது மாதிரி பிட்டுமினஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கோண்டுவானா பகுதி ஜார்கண்ட் அகெயின் நமக்கு அந்த சோட்டா நாக்பூர் பீடபூமியில இருக்கிற ஸ்டேட் தான் கிடைக்கிறாங்க சோ பீட்ன்றது மரக்கறின்னு சொல்லுவாங்க அது பெரிய லெவலுக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது சோ இது வரிசையா படிச்சுக்கோங்க கார்பனோட அளவு தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க எண்பதுல இருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காம்பவுட் கண்டிட்டு ஆந்திர சைட்டுக்கு தான் அதிகம் மத்ததெல்லாம் வந்து கம்மியாயிட்டே போகுது சோ லிக்னைட் இருந்து தமிழ்நாட்டுல கிடைக்கிறது நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா சோ பார்த்துலாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்ட்டு சோ இந்தியன் கோலை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் காணப்படும் நிலக்கரி வந்து பாத்தீங்கன்னா கோண்டுவானா சீரீஸ் சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பெனின்சுலர் இந்தியால தான் இருக்கும் ஜார்கண்ட் தான் டாப்ல இருக்கு சரிங்களா ஒடிசா வெஸ்ட் பெங்கால் மத்திய பிரதேஷ் இதான் தொண்ணூறு சதவீதம் கோல்டு ரிசர்வ்க்கு இந்த நாலு ஸ்டேட்டே இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஜார்கண்ட் வெஸ்ட் பெங் ஒடிசா வெஸ்ட் பெங்கால் மத்திய பிரதேஷ் இந்த நாலு ஸ்டேட்டும் சேர்ந்து தொண்ணூறு சதவீதம் கோல்டு ரிசர்வ்ஸ் இங்கே தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் டூ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்தியன் கோலிஸ் டெரிஷரி டைப் அண்ட் ஃபவுண்ட் மோஸ்ட் இன் அஸ்
மூன்றாம் நிலை அந்த பாறை மூன்றாம் நிலை பாறைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பாறையில இருந்தும் நம்ம என்ன விட்டமின்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் எடுக்கும் ஆந்திர சைட் தான் மோஸ்டா அங்கிருந்து எடுக்கலாம் பட் ஆனா ரொம்ப கம்மியா ரெண்டு பெர்சன்டேஜ் தான் எடுக்கலாம் சரிங்களா ஓகே சோ வேற என்ன அப்படின்னா கோல் இண்டஸ்ட்ரி இதுதான் சிஐஎல் இதுதான் கோல் இண்டஸ்ட்ரி லிமிடெட் இதுதான் ரீசெண்டா ஆஹ் பிரைவேட்டைசேஷன் பண்றதா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க கோல் இண்டியா லிமிடெட் பண்ணிட்டாங்களான்னு தெரியல சரிங்களா செக் பண்ணிக்கோங்க கோல் இண்டியா லிமிடெட் இஸ் ஸ்டேட் கண்ட்ரோல் இது வந்து அதிகமா வந்து இவங்க தான் உற்பத்தி பண்றாங்க சரிங்களா ஓகே சோ ஜார்கண்ட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல் உற்பத்தியில் அதிகமா இருக்கு இந்த கண்ட்ரி ஃபாலோட் பை ஒடிசா சத்தீஸ்கர் வெஸ்ட் பெங்கால் மத்திய பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா இந்தியன் லிக்னைட் லிக்னைட் ஒரு பார்த்தீங்க பிரவுன் கோல்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு பேர் என்னது பழுப்பு நிலக்கரி சரிங்களா நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் லிக்னைட் இன்னொரு பேர் பழுப்பு நிலக்கரி சோ அது எங்க சார் உற்பத்தி பண்றாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சதன் வெஸ்டர்ன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பென்சுலா தமிழ்நாடு புதுச்சேரி கேரளா அங்கதான் உற்பத்தி பண்றாங்க சோ இதெல்லாம் பாத்துக்கிறது யாரு சார் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மினிஸ்டர் ஆஃப் கோல் சோ நிலக்கரி நிலக்கரி அமைச்சகம்னு தனி அமைச்சகமே வச்சிருக்கோம் அந்த அமைச்சகம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணிட்டாங்க சோ அதுக்கப்புறம் என்னென்ன கம்பெனி இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க சிஐஎல் என்எல்சிஐஎல் எஸ்சிசிஎல்எல் இதெல்லாம் கம்பெனி இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் உற்பத்தி பண்றதுக்கு அதிகமா இருக்காங்க இத டாப் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஐஎல் சரிங்களா கோல் இண்டியா லிமிடெட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிக அளவு இந்தியாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல் நிலக்கரி உற்பத்தியில பயன்படுது சரிங்களா சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாத்துட்டோம் சோ பெட்ரோலியம் அண்ட் குருடாயில் பெட்ரோலியம் அண்ட் குருடாயில் ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் நமக்கு வந்து எங்க அதிகமா எடுக்கிறோம் அப்படின்னா கடலோர பகுதிகள்ல எடுப்போம் மோஸ்டா அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இமயமலை பகுதிகள்ல எடுப்போம் ஏன் சார் இமயமலை இமயமலையில எப்படி சார் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் இமயமலை என்ன மாதிரியான ராக்கு செடிமெண்ட்ரி வகையான ராக் அதை படிவு பாறைகளால் உருவானதுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து தெத்தீஸ்னு ஒரு கடல் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோண்டு அங்காரா கோண்டுவானாக்கு நடுவுல என்ன இருந்துச்சு தெத்தீஸ்னு ஒரு ஒரு கடல் இருந்துச்சு அந்த தெத்தீஸ் கடல் அமைக்குதான் நமக்கு என்ன உருவாக்கி இருக்கோம் நம்ம இமயமலை உருவாக்கி இருக்கோம் அப்போ கடல் தான் என்ன அது மலை சரிங்களா இமயமலைன்றது ஒரு காலத்துல கடலா இருந்துச்சு சோ அப்படி கடலா இருக்கப்பட்ட அந்த அந்த மலையில அப்ப மலைக்குள்ள என்ன இருக்கும் கடல் உயிரினங்களோட படிவுகள் அங்க காணப்படும் அப்ப கடல் உயிரினங்கள் இருக்கு அப்படின்னா அது என்ன இருக்கணும் நமக்கு கோல் நிலக்கரி பெட்ரோல் எல்லாமே கிடைக்கணும் சோ அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அருணாச்சல் பிரதேச அஸ்ஸாம் பகுதியில எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் ஆஹ் பெட்ரோல் எடுத்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா சோ இந்தியாவில முதல் முறை எடுத்ததே நம்ம அஸ்ஸாம்ல தான் டிக்வாயில தான் எடுத்திருக்கோம் சரிங்களா ஓகே சோ அதனால தெரிஞ்சுக்கணும் மத்த ஏரியானா நமக்கு கடலோர மாவட்டங்கள் லைக் மும்பை சரிங்களா மும்பை ஹைல எடுக்கிறோம் அப்ப குஜராத் குஜராத் காம்பே அந்த ரீஜன்ல எடுக்கிறாங்க சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முத இந்த மூணு ஏரியா தான் முக்கியம் மீதி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்த மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா காவேரி இந்த ஆற்று படுகையிலே நமக்கு வந்து கிடைக்கும் சரிங்களா ஓகே சோ பெட்ரோல பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் சோ பெட்ரோல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லத்தின் வார்த்தையா பெட்ரோல்னா ராக் ஆமா பெட்ரோனா ராக்கு ஓலியம்னா ஓயில் ஆயில்னு சொல்றாங்க சோ இது வந்து மினரல் ஆயில்னு சொல்றாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேரு சரிங்களா இதுல வந்து தொண்ணூறுல இருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் என்ன இருக்கு ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் தான் இருக்கு சரிங்களா ஹைட்ரோ கார்பன் சொல்லுவாங்க ஹைட்ரோ கார்பன்ல தொண்ணூ இந்த ஆயில்ல வந்து தொண்ணூறுல இருந்து தொண்ணூத்தி அஞ்சு ஹைட்ரோ கார்பன் தான் இருக்கு சோ இது வந்து மீதி வந்து பாத்தீங்கன்னா சீப்லி ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் சல்பர் இதுதான் மீதி எல்லாம் இருக்கு சரிங்களா அப்ப தொண்ணூறு சதவீதம் என்ன இருக்கு அதான் கட்சி குருடாயில இருந்து நம்ம பிரிச்சு எடுக்கணும் சரிங்களா ஓகே சோ இதை பாத்து பாத்துக்கிற மினிஸ்ட்ரி வந்து மினிஸ்டர் ஆஃப் பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் அப்ப ஒவ்வொரு மினரலுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு மினிஸ்ட்ரி இருக்கு அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா கோலுக்கு பார்த்தோம் இதுக்கு பார்த்தோம் சரிங்களா எல்லாத்துக்குமே தனித்தனி மினிஸ்ட்ரி இருக்குன்னு நம்ம பாத்துக்கோம் சரிங்களா சோ இது வந்து கடற்கரை பகுதியில உள்நாட்டு பகுதி ரெண்டுலயுமே நமக்கு கிடைக்கிது முக்கியமா இது வந்து சரிங்களா சோ எங்கெங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த பாக்ஸ் அழகா கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம பாத்துக்கணும் கண்டிப்பா இது வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க சோ மும்பை ஹை ஆயில் ஃபீல்டு இந்தியாவோட அதிகமா பெட்ரோல் உற்பத்தி சரி ஓகே போன வாட்டி கிளாஸ் எக்கனாமிக் கிளாஸ் நடத்தும் போது கேட்டவங்ககிட்ட அந்த கொஸ்டின் இப்பயும் கேட்கிறேன் இந்தியால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம எத்தனை பெர்சன்டேஜ் வந்து இம்போர்ட் பண்றோம் பெட்ரோல் யாருக்கா தெரியுமா எத்தனை சதவீதம் இந்தியாவில இம்போர்ட் பண்றோம் பெட்ரோல் எத்தனை சதவீதம் பெட்ரோல் இம்போர்ட் பண்றோம் கேட்டிருக்கேன்னு ஆன்சர் பண்ண மாட்டீங்க எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் சரிங்களா
டிக் பாய் ஆயில் ஃபீல்ட்ஸ் டிக் பாயும் அங்கதான் இருக்கு அப்புறம் நரோத்யா சரிங்களா நாகர்காட்டி ஆப்ன்ற ஒரு ஏரியா இருக்கு சோ அதுவும் அங்கதான் உற்பத்தி பண்றாங்க மெரான் ஹக்ரிஜன் ருத்ரசாகர் லாவா சர்மா பள்ளத்தாக்கு சரிங்களா இது சுர்மா சர்மான்னு சொல்லலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த பராக் ரிவர்னு ஒரு ரிவர் இருக்கும் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க பராக் ரிவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மணிப்பூர்ல ஆரம்பிச்சு கரெக்டா போயிட்டு வெஸ்ட் பெங்கால் அந்த வெஸ்ட் பெங்கால் வழியா வெஸ்ட் பெங்கால்க்கு வராது பங்களாதேஷ்ல போய் கலக்கும் சரிங்களா பராக் ரிவர் பங்களாதேஷ்ல போயிட்டு அந்த கங்கை பிரம்மபுத்திரா நதியில போய் கலந்துரும் சோ அந்த பராக் ரிவரோட அந்த பள்ளத்தாக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுர்மான்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு இன்னொரு பேரு சுர்மான்னு சொல்லுவாங்க சோ அந்த ரீஜன்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் ஆஹ் பெட்ரோல் வந்து எடுத்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா சோ வேற எங்க இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி நிக்கோபாரு கல்ஃப் ஆஃப் மன்னாரு சரிங்களா பலேஸ்வர் கோஸ்ட் பஞ்சாப் ஹரியானா உத்தரப்பிரதேஷ் இந்த ரீஜன்லயுமே எடுக்கிறாங்க பஞ்சாப் ஹரியானா உத்தரப்பிரதேஷ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெட்ரோல் எடுக்கிறாங்க பஞ்சாப் ஹரியானா வந்து இமயமலை பகுதிகள் சரிங்களா உத்தரப்பிரதேசோட இமயமலை பகுதிகள் இமயமலை பகுதியில நான் இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் பெட்ரோல் சரிங்களா சோ அங்க வந்து எடுக்கிறாங்க ஓகே சோ இதெல்லாம் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் கேஸ் பாக்க போறோம் சரிங்களா சோ நேச்சுரல் இயற்கை எரிவாய் இயற்கை எரிவாய பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க சொன்னதா ஃபர்ஸ்ட் இதுல அதிகமா இருக்கிறது கண்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா மீத்தேன் தான் சரிங்களா சோ மீத்தேன் தான் இருக்கும் மீதி எல்லாம் மத்த மீதி வந்து பாத்தீங்கன்னா மீதி ஆக்டேன்ஸ் எல்லாம் மத்த ஆல்கேன்ஸ் எல்லாம் இதுல இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆல்கேன்ஸ் தான் ப்ரொபேன் பியூட்டேன் இந்த மாதிரியான மத்த ஆல்கேன் எல்லாம் மீதி இருக்கும் சோ மோஸ்டா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கிறது வந்து மீத்தேன் தான் அதிகமா இருக்கும் சரிங்களா சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கை எரிவாயு சரிங்களா இயற்கை எரிவாயும் எப்படி பெட்ரோல் உருவாகுதோ அதே மாதிரிதான் இதுவும் உருவாகுது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா எடுக்கிறது கேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் கெயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் சோ அவங்க தான் அதிகமான ப்ரொடக்ஷன்ல பண்றாங்க சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது எங்க அதிகமா இருக்குன்னா மும்பை கை சரிங்களா பேசியம் ஆயில் ஃபீல்டு குஜராத் அஸ்ஸாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெய் நெப்பத்தல்லு சரிங்களா தமிழ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நெய் பள்ளத்தூர் சரிங்களா மங்கமடம் நெய் பள்ளத்தூர் சோ நெய் பள்ளத்தூர் மங்கமடம் தமிழ்நாட்டுல வந்து தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எடுக்கிறாங்க சோ தமிழ்நாட்டுல தஞ்சாவூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க எடுக்கிறாங்க நெய் பள்ளத்தூர் மங்கம் இடத்துல இருந்து எடுக்கிறாங்க சோ அதுக்கப்புறம் திரிபுரா ராஜஸ்தான் அருணாச்சல மத்த ஏரியால எல்லாம் எடுக்கிறாங்க பஞ்சாப் வெஸ்ட் பெங்கால் இங்க ரீஜன் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க சரிங்களா சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கம் ஆஹ் இதுல வந்து சிஎன்ஜின்னு ஒண்ணு கான்செப்ட் இருக்கு சிஎன்ஜினா ஒண்ணுமே கிடையாது நேச்சுரல் கேஸ அழுத்தப்பட்ட நேச்சுரல் கேஸ் அவ்வளவுதான் அழுத்தப்பட்ட இயற்கை வாய் தான் சிஎன்ஜின்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்ரஸ்டு நேச்சுரல் கேஸ் சரி இது வந்து என்னன்னா இது எதுக்காக அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்துட்டு போறதுக்காக சரிங்களா ந ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்காக அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணி அதோட வெயிட்டை குறைச்சு எடுத்துட்டு போறாங்க அதான் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது சரிங்களா சரி ஓகே இப்ப நேச்சுரல் கேஸ்னா மீத்தேன் பார்த்தோம் இப்ப எல்பிஜி லிக்யூட் பெட்ரோலியம் கேஸ்ன்னு சொல்லி பாத்துருப்போம் சரிங்க அதுனா என்னன்னு யாருக்கா தெரியுமா பியூட்டேன் ப்ரொபேன் ரெண்டுமே சேர்ந்ததுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்பிஜி நம்ம வீட்டுல யூஸ் பண்றதெல்லாம் எல்பிஜி தான் யூஸ் பண்றோம் லிக்யூஃபைட் பெட்ரோலியம் கேஸ் சரிங்களா ஓகே அப்ப சிஎன்ஜி நம்ம வீட்டுல யூஸ் பண்ணல சிஎன்ஜின்றது மீத்தேன் சரிங்களா அப்ப ப்ரொபேன் பியூட்டேனுக்கும் மீத்தேனுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு சரிங்களா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஎன்ஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா காற்றை விட லேசானது சரிங்களா அப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அப்ப சிஎன்ஜி லீக் ஆச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க காத்துல அப்படியே காத்தை விட லேசானதுனால அப்படியே மேல போயிடும் சரிங்களா மேல போயிட்டு ஜன்னல் வழியா வெளியில போயிடும் சரிங்களா சிஎன்ஜி பொறுத்த வரைக்கும் அதே இது எல்பிஜி பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொபேன் பியூட்டன் வந்து பாத்தீங்கன்னா காற்றை விட ரொம்ப ஆஹ் வெயிட் ஆனது சரிங்களா அப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அப்படி தரையில வந்து படுத்துவோம் சரிங்களா அப்ப என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா தீ ஏதாவது ஒரு சின்னது பட்டுச்சு அப்படின்னா கீழே அப்படியே பிடிச்சு எரிய ஆரம்பிச்சு சரிங்களா எது எல்பிஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஆனா எது அப்போ எது அதிகமா சேஃப்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நேச்சுரல் கேஸ் தான் ரொம்ப சேஃப் ஆனது சரிங்களா ஓகே அதுதான் இங்க சொல்லியிருப்பாங்க நேச்சுரல் கேஸ் இஸ் பொசஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் த்ரெட் இன் த ஈவெண்ட் ஆஃப் ஸ்பில் பிகாஸ் ஆஃப் இட் இஸ் லைட்டர் தன் ஏர் டிஸ்பிளஸ் குயிக்லி வென் இட் இஸ் ரிலீஸ்டு சரிங்களா சோ இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்ல காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஓகே இது காற்றை விட இலகுவானதாகவும் அதிவேகமாக பரவும் தன்மை கொண்டதால் விரைந்து மறைந்து விடுகிறது இதனால் எரிபொருள் விட ஆபத்து குறைவானதாகும் சரிங்களா விவசாய கல்வியில ஓகே இதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா சோ அப்போ
சரிங்களா மரபு சார் ஆற்றல் வளங்கள்னா இது தொண்டு தொட்டு நம்ம பயன்படுத்திட்டு வர்றது சரிங்களா காலங்காலமா பயன்படுத்திட்டு வர்றதா மரபு சார்ந்த ஆற்றல் வளங்கள் சொல்லுவாங்க புதுப்பிக்கத்தக்க புதுப்பிக்கத்தகாதுன்னு சொல்லுவாங்க புதுப்பிக்கத்தகாது அப்படின்னா ஆஹ் அது உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம எங்கன்னு சொன்னதா சரிங்களா சோ அனல் மின் சக்திக்கு போலாம் தெர்மல் பவர் அனல் மின் சக்தியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபியூ எல்லா வகையான ஃபியூல்லையும் நம்ம பயன்படுத்துறோம் இது ஆயில் கே கேஸ் பெட்ரோல் எல்லாத்துல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அனல் மின்ஸ் உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் தெர்மல் பவர் ப்ரொடக்ஷன் இந்தியாவில இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல தெர்மல் பவர் கார்பரேஷன் நேஷனல் தெர்மல் பவர் கார்பரேஷன் வந்து உற்பத்தி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க சரிங்களா சோ என்டிபிசி எக்ஸாம் எழுதுறவங்களா தெரியும் என்டிபிசி எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதுவாங்க நேஷனல் தெர்மல் பவர் கார்பரேஷன் லிமிடெட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல ஃபார்ம் பண்ணது இந்தியாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் இருபது இருக்கு சரிங்களா இருபது பிரான்ச் இருக்கு உங்களுக்கு அதுல பதிமூணு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலக்கரி தொடர்பானது ஏழு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கே கேஸ் அண்ட் லிக்யூட் ஃபியூல் யூஸ் பண்றாங்க சரிங்களா சோ நிலக்கரி அனமின் தொழிற்சாலைகள் பதிமூணு அதுல ஏழு வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கை எரிவாயு அடிப்படையில உருவாக்கப்பட்டது சரிங்களா சோ இது வந்து எங்கெல்லாம் இருக்குன்னா அஸ்ஸாம் பீகார் ஜார்க்கண்ட் சத்தீஸ்கர் மிசோரம் வெஸ்ட் பெங்கால் நெய்வேலி தமிழ்நாட்டுல நெய்வேலி இருக்கு ஏன் நெய்வேலி இருக்குன்னா நிலக்கரி உற்பத்தி நம்ம அங்க பண்றோம் மேட்டூர் மேட்டூர்ல இருக்கு அதுக்கப்புறம் தூத்துக்குடியில இருக்கு அப்புறம் எண்ணூர் எண்ணூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னையில இருக்கு நமக்கு தெரியும் அது இம்பார்ட்டன்ட் பவர் ஸ்டேஷன் ஆஃப் பவர் ஸ்டேஷனா இன் இந்தியா சரிங்களா தமிழ்நாடுன்னு போட்டிருக்காங்க ஓகே சோ அதுக்கப்புறம் அணுசக்தி நியூக்ளியர் பவர் பொறுத்த வரைக்கும் எந்தெந்த ஏரியால என்னன்னு சொல்லுவாங்க அணுப்பிளவு அண்ட் அணுக்கரு இணைவு மூலமா உற்பத்தி ஆகுதுன்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் யுரேனியம் தோரியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில வந்து ஆஹ் கொஞ்சம் கிடைக்குதுன்னு நம்ம பாத்துக்கிறோம் சரிங்களா சோ ஓகே இந்தியாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் பவர் ப்ரொடக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாராபூர்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மும்பைல உற்பத்தி பண்ணாங்க முத முதல்ல எங்க உருவாக்குனது கேட்பாங்க தாராபூர் மும்பைல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல ஸ்டேஷன் வந்து செட் அப் பண்ணது இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா போட்டுருங்க சரிங்களா சோ அதுக்கப்புறம் வந்து இப்ப ரவபெட்டா சரிங்களா ரவபெட்டா ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தான்ல தான் ரவபெட்டா இருக்கு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கல்பாக்கம் கல்பாக்கம் கூடங்குளம் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு நரோரா வந்து உத்தரப்பிரதேச கைகா வந்து கர்நாடகா காக்ராபாரா வந்து குஜராத் சரிங்களா சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க உற்பத்தி பண்றாங்க அப்ப எந்த நியூக்ளியர் ஸ்டேஷன் அதிகமான மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்ணுது அப்படின்னா அது கூடங்குளம் தான் டூ தௌசண்ட் மெகாவாட் உற்பத்தி பண்றாங்க சரிங்களா சோ டூ தௌசண்ட் மெகாவாட் உற்பத்தி பண்றது ரெண்டாவது பெருசு எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா கல்பாக்கம் கல்பாக்கத்துல நானூத்தி நாற்பது அப்ப ரெண்டுமே பெருசு வந்தது தமிழ்நாட்டுலதான் இருக்கு சரிங்களா சோ அணுமின் சக்தி உற்பத்தி சரிங்களா இதை கண்ட்ரோல் பண்றது நியூக்ளியர் பவர் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெடு சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க தான் அந்த உற்பத்தி பண்றதுல கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா ஓகே சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா புதுப்பிக்க கூடிய வளங்கள் புதுப்பிக்க கூடிய ஹைட்ரோ பவர் ஹைட்ரோ பவரை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் வந்து உங்க புக்ல ஒரு சின்ன ஒரு ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க உலகத்துல எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷன்ல உலகத்துல நீர் மின் சக்தி ஒரு ஏழு சதவீதம் கொடுக்குதுன்னு சொல்றாங்க சரிங்களா ஏழு சதவீதம் இந்தியால இருந்து கிடையாது உலகத்துல இது ஏழு சதவீதம் வந்து பவர் கொடுக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சோ இந்தியாவில முத முத வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு டார்ஜிலிங்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வந்தாங்க சரிங்களா சோ டார்ஜிலிங் தான் முத முத இந்தியால என்ன பண்ணாங்க பவர் ஸ்டேஷன் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ஸ்டேஷன் முத முதல் உருவானது டார்ஜிலிங் டார்ஜிலிங் எங்க இருக்கு யாருக்கா தெரியுமா எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு உத்தராகண்ட் சார் ஆஹ் இல்ல உத்தராகண்ட் கிடையாது வேற உத்தராகண்ட் கிடையாது இல்ல நீங்க அதுதான் தெரியும் அந்த தப்பு பண்ணுவீங்க டார்ஜிலிங் பொறுத்த வரைக்கும் வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்கு வெஸ்ட் பெங்கால்ல தான் டார்ஜிலிங் வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் சரிங்களா இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட பங்களாதேஷ் மேப்பு சோ இங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கும் நம்ம பாத்துப்போம் இங்க வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கும் சோ வெஸ்ட் பெங்கால் ஸ்டேட் வந்து இப்படி இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இப்படி இருக்கும் சோ டார்ஜிலிங் வந்து மேல இருக்கு சோ கீழே வெஸ்ட் பெங்கால் இருந்தாலும் இது வந்து இது வந்து பங்களாதேஷ் சரிங்களா பங்களாதேஷ்ல வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து இப்படி இருக்கும் அதோட ஸ்டேட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல கூம்பு மாதிரி இருக்கும் சோ கூம்பு மாதிரி இடத்துல மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா டார்ஜிலிங் இருக்கும் அது வந்து கரெக்டா இமயமலை பகுதி அப்ப வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு இமயமலைக்கு தொடர்பு இருக்கும் சோ சைட்ல வந்து சிக்கிம் இருக்கும் சரிங்களா இங்கிட்டு பூட்டான் இருக்கும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சிலிகுரி ரூட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா
கார்பரேஷன் லிமிடெட் வந்து நியூ டெல்லி கேபிட்டலா வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி இருக்காங்க சோ அதுக்கப்புறம் மினிஸ்டர் ஆஃப் நான் கன்வென்ஷனல் ரிசோர்சஸ் தனியாவே ஒரு மினிஸ்டர் வச்சிருக்காங்க அந்த மினிஸ்டர் இது எல்லாத்தையும் பாதுகாக்குது இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஆந்திர பிரதேஷ் குஜராத் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் ஆந்திர இது மத்திய பிரதேஷ் இவங்க தான் டாப்ல இருக்காங்க சரி ஓகே உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரிய உற்பத்தி சூரிய மின்சார உற்பத்தியில இந்தியா வந்து உலகத்துல எந்த எத்தனாவது இடத்துல இருக்கு யாருக்கா தெரியுமா அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கு சரிங்களா நான் போய் வச்சுக்கோங்க சூரிய உண்மை உற்பத்தியில ஓகே தமிழ்நாடு எத்தனை எனக்கு எனக்கு தெரியல தமிழ்நாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரிய மின் உற்பத்தியில முத இடமா ரெண்டாவது இடத்துல இருக்காங்களா யாருக்கா தெரியுமா இது மாறிக்கிட்டே இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் இடம் செகண்ட் குஜராத் கூட சண்டை போட்டு இருந்தாங்க யாருக்கா தெரியுமா அப்டேட்டடா சரி தெரியலன்னா படிச்சுக்கோங்க விண்ட் எனர்ஜில தமிழ்நாடு எத்தனாவது இடம் காற்று மின் உற்பத்தியில முதல் இடம் சரிங்களா ஓகே காற்று சக்தி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு இஸ் த லார்ஜஸ்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் ஆஃப் விண்ட் டர்பைன் சரிங்களா விண்ட் டர்பைன் காற்றாலைகள் உற்பத்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா தமிழ்நாடு முதல் இடத்துல இருக்கு அது இல்லாம விண்ட் டர்பைன் அதிகமா நம்ம தமிழ்நாட்டுல தான் வச்சிருக்காங்க அதுவும் கன்னியாகுமரியில ஆறல் வாய் மொழி அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா பண்றோம் சரிங்களா ஓகே சோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் விண்ட் பாம் வந்து எந்த இந்தியால வந்து எங்க உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா குஜராத்ல தான் உருவாக்கியிருக்காங்க குஜராத்ல ஓக்ரா அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகா அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா உருவாக்கியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மகாராஷ்டிரா அத்தனைகிரி தமிழ்நாடு தூத்துக்குடி ஐம்பத்தஞ்சு கிலோவா பெஸ்டா வெண்டு டர்பின்லாம் வந்து ஃபிட் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிருக்காங்க சரிங்களா சோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ற நிறுவனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் விண்ட் எனர்ஜி அப்படின்றது சென்னையில இருக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க உயிர் எரிசக்தி உயிர் எரிசக்தியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒண்ணுமே கிடையாது அதுல உயிர் எரிசக்தி இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் காற்றுல சுவாச முறையில வந்து பாத்தீங்கன்னா விலங்கு தாவர கழிவுகள் இருந்து உற்பத்தி பண்றது அவ்வளவுதான் சரிங்களா இது வந்து எல்லா எல்லா ஸ்டேட்லயுமே பரவி கிடக்கு சரிங்களா ஓகே உற்பத்தியில அதுக்கப்புறம் ஓத அலைகள் ஓத அலைகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஓத சக்தி அலை சக்தின்னு சொல்லுவாங்க டைடல் அண்ட் வேவ் எனர்ஜி சோ இது இந்தியால எங்க சார் அதிகமா உற்பத்தி பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா கல்ஃப் ஆஃப் காம்பே நான் வச்சுக்கோங்க கல்ஃப் ஆஃப் காம்பேல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் சூட்டட் ஏரியா ஃபார் டைடல் எனர்ஜின்றாங்க ஓத சக்தி உற்பத்தியில வந்து அதிகமா போல பண்றாங்க இது ஏற்கனவே நான் நடத்திருக்கேன் உங்களுக்கு சரிங்களா டைடல் எனர்ஜி எப்படி எப்படி உற்பத்தி பண்றாங்க வேவ் எனர்ஜி எப்படி உற்பத்தி பண்றாங்கன்னு நான் நடத்திட்டேன் இங்க வந்து ஜஸ்ட் வந்து நம்ம எது லேட்டஸ்டா உள்ளது மட்டும் தான் நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா சோ இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை ஃபாலோ பண்றது கல்ஃப் ஆஃப் கவாச் சரிங்களா கல்ஃப் ஆஃப் கட்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா சுந்தர்பன் சோ மூணு ஏரியால வந்து ஆஹ் முக்கியமான ஏரியாவா இருக்கு டைடல் எனர்ஜியை வந்து உற்பத்தி பண்றதுல சரிங்களா சோ இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னா வேவ் எனர்ஜி பவர் பிளான் வந்து நூத்தி ஐம்பது கிலோ வாட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பில்லிங்கம்ன்ற திருவனந்தபுரத்துல ஒரு ஏரியாவா நம்ம வச்சிருக்கோம் பில்லிங்கம் ஆஹ் திருவனந்தபுரத்துல வந்து நூத்தி ஐம்பது கிலோ வாட் உற்பத்தியில ஒரு பிளான்ட் வச்சிருக்காங்க சோ வேற பிளான்ட்னா அந்தமான் நிக்கோபார்ல ஒரு பிளான்ட் வச்சிருக்காங்க சொல்லிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே சோ இதோட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கனிமங்கள் பத்தி எல்லாமே பாத்துட்டோம் சோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் பாத்துடலாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் எது எது எங்கெங்க இருக்கு எது எது டாப்ல இருக்கு அவ்வளவு படிச்சா போதும் சரிங்களா மத்தபடி எதுவுமே பெருசா இல்ல ரீசெண்டான கரண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் நம்ம எதுனால ஆட் பண்ணிக்கலாம் மத்தபடி வேற எதுவுமே தேவை கிடையாது முதல் எடுத்தோட காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி பாக்கலாம் சரிங்களா பருத்தி நெசவாலை தொழில்கள் நெசவாலைகள் வந்து இந்தியா உற்பத்தியில் உலகில் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு சரிங்களா சோ ரெண்டா உலகத்துல ரெண்டாவது இடத்துல காட்டன் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு சோ இந்த காட்டன் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்திய பருத்தி உற்பத்தியில் உலகின் மூன்றாவது பருத்தியில உற்பத்தி அதாவது இண்டஸ்ட்ரியில ரெண்டாவது இடம் வேர்ல்டு லெவல்ல சரிங்களா இண்டஸ்ட்ரியில ரெண்டாவது இடம் பருத்தி காட்டன் காட்டன் ப்ரொடக்ஷன்ல இந்தியா வந்து மூணாவது இடத்துல இருக்கு வேர்ல்டு லெவல்ல சரிங்களா சோ மத்தபடி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் தறிகள் நூற்பு கருவிகள் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது இந்த லார்ஜஸ்ட் லூம் அண்ட் ரிங் ஸ்பிண்டில் சொல்லுவாங்க சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய நாடா இருக்கு உலகத்திலே வந்து மூன்றாவது பெரிய நாடாவும் இருக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெரிய தொழிற்சாலையாகவும் நம்ம இந்தியா வந்து வச்சிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே சோ அதுக்கப்புறம் தற்போது பருத்தி நெசவாளிகள் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நவீன தொழிலாக இருக்கு சோ இந்தியாவில மிகப்பெரிய நவீனமான தொழில் ஆர்கனைஸ்டு மாடர்னைஸ்டு இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு கேட்டாங்க
அதிகமான டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஜூட் சோ இந்தியா வந்து இந்தியாவோட செகண்ட் இம்பார்ட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா நெசவு தொழிற்சாலையில இரண்டாவது முக்கிய முக்கியமான தொழில் சரிங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் என்னது காட்டன் ரெண்டாவது சனல் சனல் வந்து கோல்டன் பைபர்னு சொல்லுவாங்க ஜூட் வந்து பாத்தீங்கன்னா முத முத ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி நாலு கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெயின் ரோடு போடும்போதுதான் அந்த அந்த கல்கோசி ட்ரெயின் ரோடு போட்டிருப்பா தெரியுமா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி மூணுல போட்டிருப்பா கும்பை டூ தானே ரெண்டாவது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி நாலு எங்க போட்டிருப்பாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி நாலு யாருக்காவது தெரியுமா எயிட்டீன் பிப்டி போர்ல ஒண்ணு போட்டிருப்பாரு எயிட்டீன் பிப்டி சிக்ஸ்ல ஒண்ணு போ மொத்தம் மூணு இடம் இருக்கும் யாருக்காவது தெரியுமா எயிட்டீன் பிப்டி போர்ல எங்க போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சென்னை டு வரை தோணும் ஒரு இடம் போட்டிருப்பாங்க இன்னொரு மும்பை டு ஒரு இடம் ஏரியா போட்டிருப்பாங்க சரிங்களா சோ மறந்துருச்சு சோ இது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி மும்பை டு தானே வைங்க சரிங்களா சோ இது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி நாலுல அந்த டயத்துல தான் ஜூட் இண்டஸ்ட்ரி கொண்டு வர்றாங்க ரிஷா அப்படின்ற கொல்கத்தா அந்த இடத்துல கொண்டு வர்றாங்க சரிங்களா சோ அப்ப கொண்டு வர்றாங்க இத கொண்டு வந்த இங்கிலீஷ் மேனோட பேரு ஜார்ஜ் ஆக்லன் சரிங்களா ஜார்ஜ் ஆக்லன் தான் இந்தியாவில வந்து சனல் தொழிற்சாலை கொண்டு வர்றாங்க சரிங்களா ஓகே சோ இந்தியாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா ப்ரொடக்ஷன் பண்ற கண்ட்ரி எது வேர்ல்டு லெவல் அதிகமா ப்ரொடக்ஷன் பண்ற கண்ட்ரி இந்தியா அதிகமா எக்ஸ்போர்ட் பண்ற கண்ட்ரி அதுனா பங்களாதேஷ் சோ அப்ப இந்தியா எத்தனாவது இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டாவது இடத்துல ஏற்றுமதி செய்யும் நாடா இருக்கு உற்பத்தி செய்யறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் இடத்துல இருக்கு உற்பத்தி செய்யற இடத்துல உற்பத்தி செய்யறதுல இந்தியா முதல் இடம் ஏற்றுமதி செய்யறதுல இந்தியா ரெண்டாவது இடம் அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா சோ கொஸ்டின் கேட்பாங்க உங்க ஸ்கூல் புக்ல தப்பா கொடுத்துருக்காங்க வார்த்தைகள் சனல் பொருள் தமிழ்ல தப்பா கொடுத்துருக்காங்க இங்கிலீஷ்ல கரெக்டா கொடுத்துருக்காங்க சனல் பொருள்கள் உற்பத்தியில் பங்காளதேஷ் எடுத்துக்க அடுத்ததாக இரண்டாம் இடத்துல உள்ளதுதான் சோ உற்பத்தி உற்பத்தி ரெண்டு இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க ஏற்றுமதின்ற வார்த்தை கொடுக்காம விட்டாங்க சரிங்களா ஓகே சோ இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது நேஷனல் ஜூட் போர்டுன்னு ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க கொல்கத்தால இதோட ஹெட் ஆபீஸ் இருக்கு சோ அவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜூட் ரிலேட்டடா விஷயங்கள்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க சரிங்களா சோ அதுக்கப்புறம் பட்டு சரிங்களா சில்க் இண்டஸ்ட்ரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற என்ன ஜூட்ட பத்தி சொன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா உற்பத்தி பண்றாங்க அது வந்து ஹூக்லி ரிவர்னு சொல்லுவாங்க ஹூக்லி ரிவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கங்காவோட ஒரு கிளையாறு தான் ஹூக்லி ரிவர் சரிங்களா சோ அது வந்து கொல்கத்தால வரையா பாயுது அந்த ரிவர்ல தான் அதிகமா பண்றாங்க சோ அதுக்கான ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க சித்தாகார் ஜெகத்தாத் அதுக்கப்புறம் பட்ஜெட் பஜ் அப்புறம் அரோரா அப்புறம் பத்ரேஸ்வர் அந்த ரீஜன்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சனல் உற்பத்தி பண்றதா சொல்றாங்க எங்க அப்படின்னா வெஸ்ட் பெங்கால்ல வேற எங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் பீகார் உத்தரப்பிரதேஷ் அஸ்ஸாம் சத்தீஸ்கர் ஒடிசா சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கங்கை பகுதிகளா கங்கை பகுதியில எங்கெல்லாம் தண்ணி அதிகமா இருக்கும் அங்கெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணுவாங்க பாருங்க பீகார் ஆந்திர பிரதேஷ் மட்டும் வெடிவெளியில இருக்கு நம்ம சவுத்துல அதுவும் நம்ம சவுத்துல இந்த ஆஹ் இது கிருஷ்ணா நதியிலையும் கோதாவரி நதியிலையும் உற்பத்தி பண்றாங்க மத்தபடி உத்தரப்பிரதேஷ் அஸ்ஸாம் சத்தீஸ்கர் ஒடிசா எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்த்ல பண்றாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் சில்க் இண்டஸ்ட்ரி ஏற்கனவே இதெல்லாம் நம்ம பாத்துட்டோம் சில்க் இண்டஸ்ட்ரியை பத்தி எல்லாம் பார்த்தோம் ஓகே சில்க் இண்டஸ்ட்ரியை பத்தி வரைக்கும் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆப்டர் சைனாக்கு அப்புறம் நம்ம ரெண்டாவது கர்நாடகா தான் அதிகமா டாப்ல இருக்காங்க சோ வேற என்ன இருக்குன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் ஜம்மு காஷ்மீர் மத்திய ரீஜன் எல்லாம் வந்து டாப்ல இருக்காங்க சரிங்களா சோ கர்நாடகா தான் டாப்ல இருப்பாங்க நம்ம படிச்சோம் போன கிளாஸ்ல சரிங்களா அப்புறம் சக்கரை தொழிற்சாலையை பொறுத்த வரைக்கும் பருத்தி நெசவுக்கு அடுத்து இரண்டாவது பெரிய வேளாண் சார்ந்த தொழிற்சாலையா அது இருக்கு சோ நெசவு கடுத்து சரிங்களா சோ பெரிய வேளாண் சார்ந்த இப்ப வந்து ஆஹ் பருத்தி தொழிற்சாலை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேளாண் சார்ந்த தொழிற்சாலையில மிகப்பெரிய தொழிற்சாலை காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி சோ அப்ப டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில ரெண்டாவது பெருசு அப்படின்னா சனல் நம்ம பார்த்தோம் அதே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேளாண் சார்ந்த அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியில செகண்ட் பெஸ்ட் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா டாப் வந்து சர்க்கரை தொழிற்சாலை தான் சரிங்களா சோ சொன்ன டிஃபரன்ஸ் தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் சோ உற்பத்தியில வந்து கரும்பு உற்பத்தி கரும்பு உற்பத்தி வேற சர்க்கரை உற்பத்தி வேற சரிங்களா கரும்பு உற்பத்தியில பிரேசிலுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது இடத்துல இந்தியா வந்து இருக்காங்க சரிங்களா சோ இது வந்து அதிகமா எடை இழந்துரும் இப்ப வந்து கரும்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பத்து நாளுக்கு மேல வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னாலே ஒரு லிமிட் இருக்கு அந்த லிமிட்ட தாண்டிச்சுன்னா அதோட வெயிட் எல்லாம் இழந்து அதோட சர்க்கரையோட தன்மை எல்லாம் குறைஞ்சிரும் சோ அதனால என்னென்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதை வேமா வந்து பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு
கஷ்டப்பட்டு பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிச்சா யாரும் பேப்பர் வாங்கலன்னு கடையை மூடிட்டாங்க சரிங்களா சோ அப்ப திரும்பி எங்க சார் திறந்தாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் எஃபர்டா திறந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஏழுல ராயல் பெங்கால் பேப்பர் மில் இதான் வந்து பாலிகஞ்ச் நியர் கொல்கத்தா சரிங்களா பாலிகஞ்ச் நியர் கொல்கத்தா கிட்ட தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறாங்க இதான் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு பாலிகஞ்சில வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு பட் அதே நேரத்துல நம்ம செராம்பூர்ல ஆரம்பிச்சது வந்து வேமாவ போயிடுச்சு அப்ப ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி எல்லாம் வந்து தமிழ்நாடுவா <laughs> தமிழ்நாட்டுல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பதுல ஆரம்பிச்சாங்க சொல்றாங்க சரிங்களா போட்டோனோவா எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லுங்க அதுதான் போட்டோனோவா சரி ஓகே சோ அந்த போட்டோனோவா பரங்கிப்பேட்டையில தான் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பதுல முதல் முறையா வந்து பாத்தீங்கன்னா இரும்பு எக்கு தொழிற்சாலை வந்து ஆஹ் ஆரம்பிக்கிறதா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பதுல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா சோ அதுக்கான முயற்சி நடந்ததுன்னு சொல்றாங்க சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல ஜாம்செத்பூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டாடா ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க டாடா ஸ்டீல் அண்ட் அயன் ஸ்டீல் கம்பெனி சோ ஜாம்செட்பூருக்கு முன்னாடி அந்த பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சாக்சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா சாக்சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப வந்து ஜாம்செட்பூர்னு சொல்றாங்க அது பேர் இப்ப ரீசெண்டா மாத்திருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு பேரு சாக்சி சரிங்களா சோ இது வந்து வேற இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஜார்கண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் ஒடிசா அங்க தான் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க சோ ப்ராக்சிமேட்டி டு கோல் எங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலக்கரி இருப்போ எங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீல் உற்பத்தி பண்றாங்களோ மேங்னிஸ் டோலமைட் அதுக்கப்புறம் இது ஆஹ் சுண்ணாம்புக்கள் உற்பத்தி எங்க இருக்கோ அங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நம் பக்கத்துலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி வைக்க முடியும் சோ அதுக்கப்புறம் கோல் நிலக்கரி உற்பத்தி பண்ற ஏரியாவான ஜாரியா ஜானிகஞ்ச் பொக்காரோ கரண்புரா சோ இந்த ஏரியாவும் அயன்பூர் மைன்ஸ்ல எங்க இருக்கு மாயூர் பஞ்ச் கியான்ஜர் புரோனா சோ அந்த ஏரியாலையும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் லைம் ஸ்டோன் இருக்கிற ஏரியால டோலமைட் மேக்னிஸ் இருக்கு சிலிகான் இந்த இருக்க ஏரியால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய வைக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா சோ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வாகன தொழிற்சாலை சரிங்களா வாகன தொழிற்சாலை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டோமொபைல் வந்து எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்தியால வந்து வாகன தொழிற்சாலை இந்தியாவின் டெட்ராய்ட்னு எதை சொல்லுவாங்க இந்தியாவின் டெட்ராய்ட் தெரியுங்களா <laughs> சோ அந்த கார் எல்லாம் இவங்க அப்பதான் ஓபன் பண்ணாங்க சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழுல பிரீமியர் ஆட்டோமொபைல் லிமிடெட் ஹிந்துஸ்தான் மோட்டார் லிமிடெட் உத்தரப்பாரா கொல்கத்தால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டுல வருது சரிங்களா சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து செவன்த் லார்ஜஸ்ட் கம்பெனியா செவன்த் லார்ஜஸ்ட் ஆட்டோமொபைல் மேனுபேக்சரிங் கம்பெனியா இருக்கு இந்தியால சரிங்களா சோ ஆனா நிறைய லாஸ்ட்ல போய்கிட்டு இருக்கு இப்ப போர்டு பியாட் கம்பெனி எல்லாம் தமிழ்நாட்டுல நிறைய கம்பெனி இருக்கு ஆனா நிறைய எல்லாம் லாஸ்ட்ல போறதா வந்து பேப்பர் நியூஸ்ல கவர் ஆயிட்டு இருக்கு சரிங்களா சோ ஏன்னா இப்ப கோவிட் நைன்டீன்னால அவங்க ரொம்ப லாஸ்ட்ல போயிருக்கு அதனால நம்ம எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ல மாறணும் பிஎஸ் சிக்ஸ்ல மாறணும்ன்றதுனால அவங்களால டக்குன்னு மாற முடியல ஒரு இண்டஸ்ட்ரியால சோ அதனால எல்லா கம்பெனியும் லாஸ்ட்ல போறதா பேப்பர்ல போட்டிருந்தாங்க சரி ஓகே மேஜர் சென்டர்ஸ் எல்லாம் எங்கன்னா மும்பை சென்னை ஜாம்செட்பூர் ஜபல்பூர் கொல்கத்தா புனே நியூ டெல்லி கான்பூர் பெங்களூர் சதாரா லக்னோ மைசூர் சோ அந்த ரீஜன் எல்லாம் சொல்றாங்க சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் டெட்ராய்ட் ஆஃப் ஏசியான்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ ஏன்னா நிறைய இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிறதுனால அது வந்து அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா சரி ஓகே சோ இதோட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு என்ன இருக்குன்னா இந்த ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து எங்கெங்க இருக்கு அதோட பேர் என்ன அது எந்த ஏரியால இருக்கு எப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கிறது அங்க என்ன ப்ரொடக்ஷன் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஸ்கூல்ல வந்து புக்ல வந்து பாக்ஸா கொடுத்துருக்காங்க சோ இதை வந்து கண்டிப்பா ரீட் பண்ணிக்கோங்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படியே பாக்ஸா கொடுத்து ஒரு அட்டவணையா கொடுத்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு சரிங்களா இது நான் சொன்னா வாசிச்சு விடணும் அதுக்கு நீங்களே வாசிச்சு விட்டுலாம் இதுல ஒண்ணுமே கிடையாது 
சரிங்களா கோத்ரூ பண்ணுங்க இங்க இருந்த ஒரு பத்து இண்டஸ்ட்ரி பேர் கொடுத்திருக்காங்க அதை மட்டும் பாத்துட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிடும் சரிங்களா சோ அதுக்கப்புறம் லாஸ்டா உள்ளது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கொடுத்திருப்பாங்க ஓகே சோ எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரி எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரி வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத பெல் கம்பெனியை பத்தி சொல்றாங்க மீதி எல்லாம் உள்ள ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே இருக்காது ஆன்லைன் பண்ணிக்க மட்டும்தான் ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷனே பெல் கம்பெனி சரிங்களா பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக் லிமிடெட் சோ பெல் கம்பெனி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா எங்கெங்க இருக்குன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஹர்வாரு போபாலு ஹைதராபாத் ஜம்மு பெங்களூரு ஜான்சி திருச்சி நம்ம திருச்சியிலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்க பெல் கம்பெனி சோ இவங்க வந்து ஹெவியான ஒரு எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட் எல்லாம் கொண்டு வர்றாங்க பெங்களூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியால அதிகமான உற்பத்தி அங்கதான் நடக்குது எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட பொறுத்த வரைக்கும் சோ அதனாலதான் என்ன நாங்க ஒரு எலக்ட்ரானிக் சிட்டின்னு ஒரு சிட்டி இருக்கும் சோ எலக்ட்ரானிக் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா அது பெங்களூர் தான் சொல்லுவாங்க சரிங்களா சரி ஓகே அதுக்கப்புறம் சாப்ட்வேர் மென்பொருள் தொழிற்சாலை சரிங்களா மென்பொருள் தொழிற்சாலையை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுல தான் முத முத ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுகள்ல சரிங்களா டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆரம்பிச்சிருக்கு எல்லாமே இந்த டாடா கம்பெனிக்காரம் தான் ஆரம்பிச்சு விடுவாங்க இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் புது புது கம்பெனி எல்லாம் சரிங்களா அலாங் வித் இந்த எல்என்டி இன்ஃபோடெக் ஐபிளெக்ஸ் இவங்க நிறைய பேர் கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சோ இந்தியாவுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு கம்பெனி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா சோ தொண்ணூத்தி அஞ்சு நாடுகளுக்கு நம்ம ஏற்றுமதி பண்றோம் அப்படின்னு மாதிரி சொல்றாங்க சரிங்களா சோ சாப்ட்வேர் பொறுத்த வரைக்கும் சோ இது வந்து சென்னை கோயம்புத்தூர் திருவனந்தபுரம் பெங்களூர் மைசூர் ஹைதராபாத் விசாப்பட்டினம் மும்பை புனே குண்டு இப்ப ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்தியால தமிழ்நாட்டுல வந்து டைடல் பார்க் இன்னொரு மாவட்டத்துல உருவாக்க போறதா ரீசெண்டா நியூஸ் வந்துச்சு எந்த மாவட்டத்துல யாருக்கா தெரியுமா டைட்டல் பார்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா புதுசா ஒரு மாவட்டத்துல உருவாக்க போறதா நம்ம சிஎம் வந்து சொன்னாங்க இப்ப ரீசெண்டான நியூஸ் யாருக்கா தெரியுமா மதுரை ஆஹ் மதுரை கரெக்ட் சரிங்களா சோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டைட்டல் பார்க் இப்போதைக்கு மூணு இடத்துல இருக்கு ஒண்ணு வந்து சென்னையில இருக்கு இன்னொன்னு திருச்சிராப்பள்ளியில ரெண்டு இடத்துல இருக்கு மூணாவதா மதுரையில வைக்க போறாங்க சரிங்களா சோ டைடல் பார்க் ஒன்னு டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஓகே சோ அவ்வளவுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மற்ற பாப்புலேஷன்ஸ் பாப்புலேஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த எது டாப்ல இருக்கு எது கம்மியா இருக்குன்றா தான் பார்க்க வேண்டியது அது ஆல்ரெடி நம்ம முன்னாடி கிளாஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் இன்னொன்னு வந்து இந்த இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் இதுதான் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் சரிங்களா சோ அதை பாத்துட்டுனா முடிஞ்சது மோஸ்டா வந்து ஜாகிரபியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்க சிலபஸ்ல உள்ள விஷயங்கள்லாம் கவர் ஆயிடுச்சு சரிங்களா சிலபஸ் இல்லாத விஷயங்கள்லாம் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா நடத்தலாம் எதுனா நம்ம என்ன நிறைய அது காலநிலையை பத்தியும் ஜியோமார்காலஜி வேர்ல்டு வேர்ல்டு ஜியாகிரபி எல்லாம் நடத்தல ஆக்சுவலா சரிங்களா ஆனா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ்ல கிடையாது கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா கண்டிப்பா ரிலேட் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு சரிங்களா கொஸ்டின் கண்டிப்பா கேட்பாங்க சோ அதனால நான் அடுத்த கிளாஸ் எல்லாம் வரும்போது எதெல்லாம் முக்கியமான விஷயங்கள் எதெல்லாம் கரண்ட்ல இருக்க விஷயங்கள் எதெல்லாம் கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஏரியான்றதை மட்டும் நான் நோட் பண்ணிட்டு வரேன் சரிங்களா ஜாகிரபி கிளாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அதுல பாத்துடலாம் இன்னும் வந்து இதுல டிரான்ஸ்போர்ட் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் பின்னாடி சரிங்களா அதை மட்டும் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு கிளாஸ்ல கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சிடும் சரிங்களா ஓகே சோ ஏதாவது டவுட் இருக்கா இன்னைக்கு கிளாஸ்ல வந்து டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க